செல்வர்களே தாய்மார்களே மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்குரிய மனங்களிந்த வணக்கம் பிற்பகல் நேரத்தில் உணவுக்கு பின்னால் ஓய்வு என்பதுதான் சரியான ஒரு மரபு ஆனால் ஓய்வுக்கு பின்னால் இப்பொழுது ஆய்வு என்று இப்பொழுது வந்திருக்கிறோம் இருந்தாலும் ஒரு அரிய நூலை நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவருடும் குருவருடும் கூட்ட நம்முடைய பழைய தடங்களை நோக்கி செல்கிற பொழுது சில உண்மைகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் மூன்று நாட்களிலே முடிக்க முடியாத ஒரு நூலை நாம் அறிமுகமாக ஒரு முன்னோட்டமாக பார்ப்பதற்குத்தான் இந்த முயற்சி எந்த நூலையுமே முழுமையாக படித்து முடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் தொல்காப்பியம் இலக்கியம் இலக்கணம் வாழ்வியல் எல்லாவற்றையும் சொல்லுகின்ற ஒரு முழுமையான ஒரு நூல் நமக்கு கிடைக்காமல் போயிருந்தால் நம்முடைய பெருமையும் வாழ்வியலும் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்லுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருக்கும் எப்படி நாம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறோம் இப்போ வேடிக்கையாக சொல்கிறாங்க இல்லையா எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆகிட்டா அது போல எப்படியோ இருந்தனா இப்பொழுது இசை மாறி போய் இப்பொழுது இருக்கிறோம் காரணம் மொழி மாறிவிட்டது நம்முடைய பண்பாடுகளும் கொஞ்சம் மாறிவிட்டன எல்லாம் கலப்பு நிலையிலே நம்முடைய உண்மையான தமிழர் அடையாளம் என்ன என்பது உணவு உடை எல்லாவற்றிலும் மாற்றம் நமக்கு இருக்கிறது இதை எல்லாம் தேடி பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு இலக்கியங்களையும் இலக்கணங்களும் தான் விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் நீங்கள் வரலாற்றை பார்க்கிற பொழுது வடக்கே சென்று பார்த்தால் பெரும் பெரிய மன்னர்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய அரண்மனையை கட்டியிருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் முக்கியமாக உலகத்தினுடைய அதிசயமாக சொல்லுகின்ற தாஜ்மஹால் என்பது ஒரு முகலாய மன்னனாரை தன்னுடைய மனைவிக்காக கட்டப்பட்ட ஒரு காதல் மாளிகை என்று அதிகமாக பாராட்டுகிறார்கள் அப்ப நமக்கெல்லாம் இங்கே ஒன்றும் காதல் இல்லையா நம்முடைய மன்னர்களை யாரும் காதலை கிளியா யாரும் என்றால் தம்முடைய இல்வாழ்க்கை அல்லது அகவாழ்க்கையை வெளியிலே சொல்வதற்கு அவர்கள் கூசி இருக்கிறார்கள் திருவள்ளூர் ஒரு குரல் சொல்லுகிறார் நண்பருக்கு சொல்லுகிறார் இரண்டு பேர் நண்பராக இருக்கின்ற பொழுது மூன்றாம் இடத்தை போய் அவனும் நானும் எவ்வளோ பெரிய நட்பு உடையவள் தெரியுமா எனக்கு உனக்கு எவ்வளோ நெருக்கம் தெரியுமா என்று சொன்னாலே அந்த நட்பு பாழாய் போகிறது என்றார் எடுத்து அடுத்ததுக்கு அந்த நட்பை சொல்லுகிற பொழுதே கூட அது பாடாக போகும் அந்த நட்பு உண்மையான நட்பு அல்ல என்றார் அதுபோல நம்முடைய தலைவன் தலைவனுடைய உள்ளன்பை வெளியிலே சொல்வது என்பது கூடாது என்ற ஒரு முதல் கருத்து நமக்கு இருக்கிறது அதான் நேற்று சொன்ன அகம் என்று சொன்னேன் புறத்திலே சொல்வதற்கு அது உரியதல்ல அவரவருக்குள்ளே அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு காதல் இன்பம் அது உள்ளத்திலே நான் எவ்வளோ அன்பு செலுத்திருக்கிறேன் என்னிடத்திலே நீ எப்படி அன்பு செலுத்துகிறாய் என்றெல்லாம் அளவிட்டு பார்க்க முடியாது எந்த நேரத்திலே நம்முடைய அன்பு வெளிப்படும் என்று சொல்ல முடியாது புதுக்கவிஞர்கள் அவங்க சொல்லுகிற பொழுது ஒரு வெடிக்கு வேடிக்கையாக சொல்லுகிறார்கள் நான் நேற்று சொன்னேன் நீ நேற்று வரை நீ யாரோ இன்று வரை நான் வேறோ என்று ஒரு சினிமா பாட்டு நமக்கு கண்ணதாசன் பாடுறார் நேற்று வரை நீ யாராக இருந்த எனக்கு தெரியாது இன்று நாமும் நீயும் வேறா என்று ஒரு பாடுறார் அதுதான் அந்த யாயும் நியாயம் யாராகிறோ என்ற பாட்டினுடைய மறு பதிப்பு அது இப்பொழுது இருக்கின்ற தமிழில் அவர் பாடி இருக்கிறார் இதை சொன்ன பொழுது சாதாரணமாக இப்பொழுது என்ன சொல்கிறார்கள் அந்த இரண்டு பேருடைய காதலை சொல்கிற பொழுது எப்பாலில் ஒரு கவிதை இருப்பதாக சொல்லுவார்கள் அதாவது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒருவரை நேசிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த நேசிப்பை எப்படி கவிதையில் வெளிப்படுத்துவது கவிதையை எப்படி வெளிப்படுத்துவது என்பதை ஜப்பானில் ஒரு கவிதை உண்டா களிமண்ணை எடு ஒரு ஆண் உருவம் செய் ஆண் பொம்மை செய் அடுத்து இருக்கின்ற மண்ணிலே பெண் உருவம் பெண் பொம்மை செய் இப்பொழுது இது ஆண் இது பெண் ரெண்டு மண்ணு தான் இப்பொழுது அந்த இரண்டையும் கரைத்துவிடு மறுபடி மறுபடி கலைச்சிடு கலைத்து விட்டு இப்பொழுது ஒரு புதிய உருவத்தை செய் அதுதான் காதல் அப்படின்ற ஆணாகவும் பெண்ணாக இருந்துவிட்டு தனித்தனியாக இருந்தவர்கள் இப்பொழுது ஒன்றாக மாறுகிறார்கள் என்பதுதான் காதல் என்று அவன் அந்த காதலுக்கு ஒரு உருவகமாக ஒரு கவிதை ஜப்பானில் சொன்னான் என்று வருகிறது நாம் நம்முடைய இலக்கியங்களில் நேற்று சொன்ன அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தன செம்புல பெயர் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தன என்று ஒன்று 
ராமாயணத்தில் இருவரும் மாறிப்புக்கு இதயமைத்தினார் அண்ணலும் நோக்கிறார் அவளும் நோக்கிறார் நேற்று சொன்னேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் சொன்னேன் அதோடு அவர் விடலை இருவரும் அண்ணலும் நோக்கினார் அவளும் நோக்கினார் ரெண்டு பேரும் பார்த்தாங்க உண்ணவும் அவருடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் உண்ணவும் இருவரும் மாறி புக்கு இதயம் எய்தினார் அவருடைய இதயத்து மாற்றி மாற்றப்பட்டது இவள் இதயத்திலே ராமன் சென்றான் ராமன் இதயத்திலே அவர் சென்றான் வருது வால்மீக ராமாயணத்தை படிக்கிற பொழுது இந்த விஷயம் கிடையாது வால்மீகி என்ன நேராக ராமன் போகிறான் வில்லை முறிக்கிறான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் அது அவர்களுக்குள்ளே வடக்க இருக்கின்ற ஒரு முறை தமிழர்களுக்கு தொல்காப்பிய நெறி தொல்காப்பியத்தில் நேரடியாக சென்று பில் ஆற்றலை காட்டி நீங்கள் வளைத்து வெற்றி பெற்றால் அது உயர்ந்த காதல் அல்ல உயர்ந்த திருமணம் அல்ல நம்ம சொல்ல போகிறோம் எட்டு வகை திருமணம் நமக்கு வருது அதை சொல்ல போகிறோம் ஆனால் அதற்கு முன்னாரே ஒருவர் இருவர் சந்தித்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் மனம் புரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்வையார் பின்னால் பாடுற பாட்டில் ஈதல் அறம் தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் அப்புறம் காதல் இருவர் கருத்து ஒருவித்து ஆதரவு பட்டதே இன்பம் அறம் பொருள் இன்பத்துக்கு இல்வாழ்க்கையில் சொல்கிற பொழுது ஈதல் அறம் நாள் எத்தனையோ அறங்கள் இப்படி கூட இருக்கலாம் இருப்பதை கொடுப்பதற்கு இல்லையா அதுதான் அறம் நாள் ஈகை என்ற ஒரு தலைப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தமிழருடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை மன்னர்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்கிறார் தலையை கொடுத்துருக்கலாம் குமணன்னு பார்க்கணும் இல்லையா பொற்கை பாடின்னு கையை வெட்டித்தான் பார்க்கணும் சொந்த மகனையே கொன்று நீதி செய்தான் என்று பார்க்கிறோம் இருப்பதையெல்லாம் கொடுப்பதற்கு இல்லை ஒன்றுமில்லை அவருடைய அணிந்து கொண்டிருக்கின்ற தாலியை தவிர ஈகை அறிய இடையணி என்று ஓசிகரனார் பாடுறார் ஆய் அண்டரன் என்று ஒரு வள்ளல் அவனை பாடுறார் பாரி முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் பாட்டில் இருக்கு சும்மா கற்பனை கிடையாது கபடர் அதை பாடுறார் நாத்தழும்பு இருப்ப பாடாத ஆயினும் பாரியே உன்னை போ உன்னை அவைக்களத்திலே போய் நான் தழும்பு ஏற உன்னை பாடுவார்கள் அவர்களுக்கு பரிசு கொடுப்ப முல்லை என்ன பாடிச்சுன்னு கேட்குறேன் காட்டிலே போகிற பொழுது தேரில் போகிற பொழுது முல்லை கொடி சரது வீழ்ந்து கிடக்குது வீழ்ந்து கிடக்கிற பொழுது அது பல்லை காட்டி கேட்பது போல இருந்துதான் ஏன்னா முல்லை பல்லு போல இருக்கு இல்லையா விடவில் இருக்கு இல்லையா எனவே ஒன்றும் இல்லையப்பா என்னை விட்டுட்டு போயிருக்கே என்பது போல காட்டான் பார்த்தான் அதை பார்த்தோன்னா அவனுக்கு தாங்க முடியல எனவே என்ன செய்யலாம் அங்கே இருக்கிற கொழுகும் என்ன எடுத்து போட்டுக்கலாம் இல்லையா போடல பெண்கள் கூட போயிருக்காங்க இளம் பெண்கள் நீங்களாம் இறங்குங்கண்ணா இறங்கிட்டு அப்படி நடந்து போயிடலாம் வா தேர் இங்கே இருக்கிட்டு தேர் மேலே போட்டு போயிட்டான் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் என்று நம்ம பாடுறோம் நம்ம பாடுறோம் காதலில் சொல்லுவார்கள் பிரிந்து போகிற தலைவன் திரும்பி வர்ற பொழுது வேகமாக வருவானாம் பார்ப்பதற்காக வருவான் அதுதான் எத்தனையோ பாட்டெலாம் நமக்கு இருக்குது அப்படி வேகமாக வரணும் போகிற பொழுது சோலை வழியாக போகிறார் அவன் வீடு அப்படி வரணும் சோலை வழியாக வர்ற பொழுது அங்கே பூக்களிலே ஆணும் மண் ஆண் மண்டும் பெண் மண்டுமாக இணைந்து கொண்டு ச தேர் குடிக்குது இது வேகமாக இருந்த தேருடைய ஓசை கேட்குதான் தேர் ஓசை தேர் ஒடிக்கின்ற பக்கத்தில் இருக்கிற மணி ஓசை இதெல்லாம் கேட்குதான் நிறுத்துறான் ஏன் என்றால் என்னுடைய காதலை நான் பார்ப்பதற்கு அவசரமாக போகிறேன் ஆனால் இந்த வண்டியுடைய காதலை நான் கெடுக்கக்கூடாது அது வேணும் ஒன்றா இருக்குது இல்லையா வேகமாக போனால் பறந்து பிரிஞ்சு போகிறான் எனவே மெல்ல போக வேண்டும் என்று சொல்லி மெல்ல போனாலும் கூட ஒலிக்கும் அல்லவா தேர் மணி எனவே ஒவ்வொரு மணியாக மணி நான் ஆர்த்த மான் இலை தேரன் பாட்டில் இருக்கு தேரில் இருக்கிற மணிகளையெல்லாம் ஆர்த்தம்னா அப்படிப்பட்ட கருணை உடையவன் பார்க்கணும் அப்போ கொடை என்பதை விட கொடை மடம் என்று நாம் சொல்லியிருக்கிறார் கொடை மடம் கேட்கலாம் இல்லையா முல்லைக்கு தேரையாக கொடுக்கணும் சார் கொம்பு விட்டு போகலாம் இல்லையா அது கொடை மடம் அவனுக்கு அதான் யோசனை வராது அவனுக்கு கொடுக்கிற பொழுது அந்த அறியாவை தான் இருக்கும் அவனுக்கு கொடுத்துடணும் எதை கொடுக்க வேண்டும் என்று யோசித்து தான் அது கொடையே கிடையாது எனவே இருப்பது அங்கே தேர் அங்கே கொடுத்து வந்தாம் போவோம் என்று சொல்கிறான் இல்லையா அப்போ பார்க்குற பொழுது ஈதல் அறம் அதுதான் முதல் அறமாக சொன்னார் வரியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை தொல்காப்பியத்தில் அது சொல்லப்பட்டதாக பின்னால் திருக்கொள்ள எழுதுகிறார் ஈதல் அறம் தீவினை விட்டு ஈட்டல் அதுதான் பொருள்னார் பொருள் தேடலாம் இப்படி கூட சேர்த்துக்கலாம் பொருளை ஆனால் பாவத்திலே வரக்கூடாது தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் அப்படின்னா அப்புறம் காதல் இருவர் கருத்து ஒருமித்து ஆதரவுப்பட்டதே இன்பம் காதலை சொல்கிற பொழுது இரண்டு பேருடைய உள்ளம் பரவன் தான் ஆனால் இருவரும் மாறிப்புக்கு இதயம் எய்தினார் என்று வருது அது நம்முடைய இலக்கணம் எப்படி சொல்லி சென்றால் அகம் வெளியில் சொல்லாத ஒன்று அகம் உள்ளவே வச்சுக்கோ வெளியில் சொல்லாத என்று சொல்லி குயில் பாட்டு என்ற பாரதியாருடைய பாட்டில் பாரதியார் பாடுறார் அந்த குயில் என்ன பண்ணுது ஒரு 
மானிடரை காதலிக்கிறார் பாட்டு அவர் வேதாந்த கருத்தை சொல்வார் அதில் அது முதல்ல வந்து மாட்டை காதலிக்கும் அப்புறம் குரங்க காதலிக்கும் அடுத்து மனுஷனை காதலிக்கும் அப்படி போடுறாரு அப்படி சொல்லும்போது மனுவை காதலிக்கும் பொழுது அதை கிட்ட போய் பேசுதான் அவர் ஒன்றும் புரிய என்ன சொல்றதுன்னு புரியலையே என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு வரி சொல்லுகிறார் மாதர்கள் பெண்கள் தாம் கொண்ட காதலை மாதர் உரைத்தல் வழக்கமில்லை எனக்கு இருக்கிற காதலை சொல்லலாம் நான் சொல்லலாம் ஆனால் நம்முடைய தமிழ் இலக்கணம் என்று சொன்னால் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று பெண்கள் சொல்ற வழக்கம் கிடையாது கேட்டுக்கொள்வார்களை தவிர இவர்கள் சொல்லுகிற வழக்கம் கிடையாது என்ற அக இலக்கணத்தை குயில் பாட்டில் குயில் சொல்லுதான் இல்லையா மாதர் உரைத்தல் வழக்கம் இல்லை கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் பழைய படம் எங்கள் காலத்தில் படம் அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் பார்த்த படம் கணவனே கண்கண்ட தெய்வம்னா அதுவே இப்போ புரியாது அப்படி இல்லை அப்படி ஒரு படம் எங்களுக்கு கேட்பாங்க அந்த படத்தில் நாகலோகத்து பெண் ஒருத்தி பாடுவாங்க நாகலோக கல்வி ஒருத்தி பாடுவாங்க அந்த பாட்டில் பெண்ணே தன் ஆசை பேசுதல் உண்டோ எந்த பாட்டு இலக்கணத்தை தமிழ் இலக்கணத்தை சொன்ன பாட்டு அது தொல்காப்பியத்தில் சொன்ன இலக்கணத்தில் பெண்ணே தன் ஆசை பேசுதல் உண்டோ எந்த உள்ளம் துள்ளி விளை ஆடுகள் ஒரு பாட்டு ஆரம்பிக்க அந்த பாட்டு கேட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் விக்கி கொண்டு போடுவாங்க நம்மா பெண்ணே தன் ஆசை பேசுதல் உண்டோ என்றால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சொல்லும் பொழுது பெண்கள் தம்முடைய காதலை சொல்வது கிடையாது என்றது இன்று வரையில் திரைப்படத்தில் கூட சொல்லுகிறான் என்று நாம் பார்க்கும் அவ்வளோ மென்மையானது சொன்னால் அகம் உள்ளவே வைத்துக்க வெளியே சொல்லாது பெண்களுக்கு மிக முக்கியமானது என்று அகம் சொன்னாங்க அதற்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நேற்று சொன்ன இல்லையா ஐந்து நூல்கள் சொன்னேன் ஐந்து இயல்கள் சொன்னேன் அகத்தின இயல் கலவியல் கற்பியல் பொருளியல் சொன்னோம் இல்லையா இது தொல்காட்டத்தில் ஐந்து இயல் இதை விளக்குகின்ற இலக்கியங்கள் பார்க்குற பொழுது பத்து பாட்டில் நீங்கள் பார்த்தா குறிஞ்சி பாட்டு முல்லை பாட்டு இதெல்லாம் காதலை பற்றி பாடுற பாட்டுங்க நற்றிணை குறுந்தொகை ஐந்து நூறு கலித்தொகை அகனானூறு ஐந்து ஐந்து நூல்கள் அகத்தை பற்றி காதலை பற்றி உள்ளது எட்டு நூலில் ஐந்து நூல் இருக்கு பார்க்கும் இந்த ஏறக்குறைய ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களில் காதல் பாடல் வாங்க காதல் பாடலில் எங்கேயாவது ஒரு தலைவனுடைய பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா ஒரு தலைவனுடைய பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்றால் தொல்காப்பியர் சொன்ன விளக்கம் பெயர் சொல்லக்கூடாது அக வாழ்க்கையில் காதல் வாழ்க்கையை பற்றி ரெண்டு பேருடைய காதல் வாழ்க்கையை நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அல்லது காதல் நிலையை அந்த பெயர் எந்த பிள்ளைவராக இருந்தாலும் சொன்னால் அவர்கள் பெயர் சொல்லக்கூடாது எழுதிக்க உங்களுக்கு நேற்று இன்னைக்கு எழுதிருக்குன்னு நினைக்கிறாரு அதாவது சுட்டி ஒருவர் பெயர் வளர்ப்பேரா சுட்டி ஒருவர் பெயர் வளர்ப்பேரா துளகாப்பியர் சொன்ன இலக்கணப்படி இலக்கியம் எழுதுற பொழுது பெயர் சொல்லக்கூடாது என்று சொன்னதை புலவர்கள் அப்படியே பின்பற்றி இருக்கிறார் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கு ஒரு சிறப்பு ஒன்று சொல்லுவாங்க நெடுரல் வாடை என்று ஒரு நூல் அதுவும் காதல் பாட்டு தான் பத்து பாட்டு நெடுநல் வாடை நக்கீரர் பாடல நூல் அது பாட்டு நெடுநல் வாடை இந்த வாடை என்றால் வடக்கே இருந்து வருகின்ற குளிர் காற்று இல்லையா தெற்கே இருந்து வந்தால் சென்ட்ரல் மேற்கே இருந்து வந்தால் சொல்லுங்க இல்லையா எனக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா மேற்கே இருந்து வந்தால் கோடைன்னு அர்த்தம் கோடை அது மேற்கு காற்று மேல் காற்று வேணும்னு சொன்னால் நாக்க வரைக்கிடும் நமக்கு எப்போ மேற்கே வந்தால் அது கோடை தெற்கே வந்தால் தென்றல் கிழக்கே வந்தால் கொண்டல் அதுதான் மழையை கொண்டு வரும் எனவே மழையை கொண்டு வருவது கொண்டல்னா மேகம் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது மழையை கொண்டு வருவதாலே அதுக்கு கொண்டல் என்று பெயர் இப்போ நான்கு திசைகளிலும் வருகின்ற காற்றுக்கு நம்ம பெயர் வச்சுருக்கேன் கண்ணுக்கே தெரியாத காற்றுக்கு பெயர் வச்சுருக்கோம் நம்ம இல்லையா வாடை என்றால் வருத்துகின்ற ஒன்று வாடை இது என்ன சொன்னார் அழகா நெடுவாடை நல்வாடை என்று பிரிப்பாங்க நெடுவாடை நல்வாடை என்று பிரிப்பாங்க ஒரே காற்று தான் குளிர் காற்று தான் அந்த குளிர் காற்று அரண்மனையிலே வசதியாக இருக்கின்ற அந்த அரண்மனையிலே அந்த புறத்திலே சப்த நிஞ்சரத்திலே படுத்து கொண்டிருக்கிற இளவரசிக்கு அந்த வாடை வாட்டு தான் குளிர் வாட்டுகிறது ஏனென்றால் தலைவனை பிரிஞ்சிருக்கிறார் தலைவனை பிரிந்திருப்பதாலே வாடை காற்று வருத்துகிறது அவனுக்கு அது நெடு வாடை ரொம்ப குளிர் இருக்கின்ற நெடு வாடை தலைவனை பிரிஞ்சிருப்பதால எங்கள் அரண்மனை இருக்கின்ற தலைவிக்கு அரசன் எங்கே இருக்கிறான் அரசன் எங்கே இருக்கிறான்னா போர்க்களத்திலே பாசறையில் காலையெல்லாம் செய்த போல அடிபட்ட வீரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவளை பார்ப்பதற்காக ஒரு மேல ஒரு துணி அந்த காலத்தில் சட்டை போட மாட்டாங்க மேல ஒரு உத்தரையும் சொல்றாங்க இல்லையா மேலாடை என்று சொல்றோம் இல்லையா அதாவது நமக்கு தெரியும் தமிழ்ல ஆடை என்ற ஒரு சொல் இருக்குது உடுக்கை என்ற ஒரு சொல் இருக்குது இது உடுத்தல் இடையில இடுப்புக்கு கீழே உடுக்கிறோம் இல்லையா அது உடுக்கை 
இன்னொன்னு சொல்லிடுற புடைவை புடவை என்று சொன்னால் இப்ப பெண்கள் கிட்ட தான் புடவைன்றாங்க ஆண்கள் கிட்டத்துக்கும் புடவின் பேர் புடை பக்கத்தில் வைத்து கட்டினால் அது புடைவை இதெல்லாம் பொது சொற்கள் உடுக்கை இடுப்பில் கட்டுறதுக்கு உடுக்கை ஆடை என்பதற்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க மேலே போட்டால் ஆடு இல்லையே அது எனவே காற்றிலே அசைவதாலே ஆடுவதாலே அது ஆடைன்றாங்க அது ஏதோ பொருத்தமாக இருக்குது ஆனால் அதை விட அடை என்பது தான் ஆடை என்றாயிற்று ஒரு கருத்து உண்டு அடை என்றால் இலைன்னு அர்த்தம் இலை முதற்காலங்களிலே நமக்கு ஆடை கிடையாது இலைகளைத்தான் தடைகளைத்தான் நம்ம கட்டிடும் எனவே அடை அதிலிருந்து தான் அடகு என்று வரும் அடகு என்றால் இலை வெற்றிலை வெற்றிலை அடையிலிருந்து தான் ஆடை என்று வரும் அப்ப மேலாடை போட்டு கொண்டு போறான் போற பொழுது ஒவ்வொரு வீரராக பார்த்து அவன் தோல்ல கையை வைத்து வீரனுடைய தோல்ல கையை வைத்து ஒரு அரசன் நலம் விசாரிக்கிறான் அப்ப விசாரிக்கிற பொழுது அந்த குளிரை பற்றி பாடுறார் எப்படிப்பட்ட குளிர் என்று சொன்னால் பறவைகள் எல்லாம் வெளியே வராமல் முடங்கி கிடக்குது நடு இரவிலே கைகால்கள் எல்லாம் விரைப்பது போல பணிவை பெய்து கொண்டிருக்கிறது அதை பற்றி அவன் கவலைப்படாமல் தன்னுடைய வீரர்களை போய் அவன் பார்க்கிறான் என்று வருது அப்ப அவனுக்கு அது நல்வா அடைகிறான் வாடையை பற்றி கவலைப்படாமல் கடமையில இருக்கின்ற மன்னனுக்கு அது நல்வாடை அரண்மனையில இருந்து கொண்டு மன்னனை நினைத்து கொண்டு ஏங்குகிறாளை தனிமை தலைமை தலைமை தனிமையிலே அவளுக்கு அது நெடுவாடை என்று சொன்னான் இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா அப்படி வருகிறான் இல்லையா வருகிற பொழுது தீவட்டி பிடிச்சிட்டு போவாங்க விளக்கு பிடிச்சிட்டு போவாங்க அது இருட்டில் அவனுக்கு கால் பாசறை கால் போகிற பொழுது அந்த மன்னனுடைய வேல் அந்த வேலை பிடிச்சிட்டு போறான் அந்த பாடுற பாட்டில் என்ன பண்ணார் நக்கீர தேவர் அந்த வேலை சொல்லுகிற பொழுது ஒரு வரி வேம்பு தலை யாத்த நோன்கால் எஹ்கம் எஹ்கம் என்றால் வேன் வைத்திருக்கிறேன் ஈட்டி வேன்மார் ஈட்டி எல்லாம் வேன் எஹ்கம் எஹ்கு நீ இரும்பு சொல்ற இல்லையா அதான் இரும்பினாலான வேல் அல்லது ஈட்டி வேம்பு தலை யாத்த நோன்கால் எஹம் ஒரு வரி தான் வருது நிகழ்வு வாடகை நீளமான பல பாட்டு வரிகளில் இந்த ஒரு வரி வருது உரை எழுதுகிற நச்சினார்களை என்ன பண்ணுறா வேம்பு என்று சொன்னால் அது பாண்டியன் அடையாள மாலை அடையாள மாலை அகப்பாட்டு அது நிழல் மாடை அகப்பாட்டு பேரை சொல்லக்கூடாது அடையாளத்தையும் சொல்லக்கூடாது வேம்பு என்பது ஒரு பாண்டியனுக்கு இருக்கிற அடையாள மாலை என்ன பாண்டியன் தெரியாதுங்க எந்த பாண்டியன் என்று தெரியாது ஆனால் பாடிய புலவர் யார் நக்கீரர் நக்கீரர் காலத்தில் வாழ்ந்த பாண்டியன் என்று வரலாற்றை துருவி பார்த்தாங்கன்னா இவர் தான் பாண்டியன் தான் தெரிஞ்சு போகும் எனவே பாண்டியன் அடையாளம் வாழ்ந்த நக்கீரர் வாழ்ந்த காலம் அதையெல்லாம் வைத்து ஆராய்ச்சி பண்ணா பின்னால் இந்த பாண்டியன் யார் என்று தெரிந்து போகும் அல்லவா எனவே அதை அகப்பாட்டை சேர்க்கக்கூடாது என்று சொல்லி அடையாளப்பூ கூறியதால் தலையாத்தன்னா அந்த மேல் மேல இருக்கிற மேல கட்டிருக்காங்க அடையாளப்பூ கூறியதால் இது அகம் ஆகாதாயிற்று உரை எழுதுறா இது அகத்தனை சேர்க்காதன்றா ஒரு வரிக்காக அத்தனையும் காது பாட்டு தான் அவன் சொன்னதெல்லாம் வருத்தப்படுறதெல்லாம் ஆனால் இது அகம் ஆகாதாயிற்று என்றால் இதை புறத்தில் சேர்ந்தாங்க அகம் அல்ல சேர்த்தா என்ன போச்சு இப்போ ரெண்டு இப்போ பாண்டி தெரிஞ்சான போச்சு இலக்கணம் கூட அவ்வளோ மரபு நம்ம காப்பாற்றிருக்கிறோம் ஒரு தனிப்பட்ட ஒருவருடைய அந்த ஊரில் ரெண்டு பேர் காதலிக்கலாம்னு சொல்லலாம் அட்ரஸ் சொல்லி நீ போய் நின்று பார் இவன் வருவான் அவன் வருவான்னு சொன்னால் அது தர்சனல் இல்லையா அவர்களுக்குள்ள உணர்ச்சியை நீ பொதுப்படுத்தக்கூடாது அதை நம்ம இன்னைக்கு இன்னைக்கு நாம சொல்றோம் அது அன்றைக்கு சொல்லி அடையாளப்பூ வந்தாலும் கூட அது அடையா பெயரை குறிக்கும் அல்லவா என்று சுட்டி ஒருவர் பெயர் கொள்ள பெறார் என்று சொன்னால் பெயர் சொல்லாம சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு எழுதிருங்க அதெல்லாம் அதாவது நான்கு வகையான திணைகளிலே குறிஞ்சியை சார்ந்தால் வெறுப்பன்னு சொல்லு உள்ளையை சார்ந்தால் ஊரன்னு சொல்லு நெய் தலத்தை சார்ந்தால் சேர்ப்பன்னு சொல்லு பொது சொல்ல கொடுத்தான் பொதுவான சொல்லை கொடுத்து நீ இப்படி சொல்ல பாட்டில் சொல்லணும் தவிர அவன் பேரை சொல்லாது என்றால் இது அகத் புறப்பா அகப்பாட்டா இருந்தாலும் புறப்பாட்டான விஷயம் இந்த விஷயம் இன்னொன்று தமிழில் நீங்க அகப்பாட்டு படிக்கணும்னா படிக்கலையோ புறநானூறு படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் புறநானூறு பழையோரையோடு படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் என்ன இது அத்தனையும் நமக்கு வரலாறு நேற்று சொன்னா வரலாறு கிடைக்காம இருக்கிறாங்க வரலாறு உணர்ச்சி இல்லைன்றாங்க புறநானு முழுமையும் முழுமையும் வரலாறு அல்ல பல விஷயங்களை தெரிந்து விடலாம் நமக்கு இப்போ பாரி சொன்னோம் இல்லையா 
பாரிவண்ணனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது இந்த பாரிவேலை பாடிய கவிதை பாட்டெல்லாம் வைத்தா அந்த வரலாறு இருக்கு ஔவையார் பாடி அதிகமானை பற்றி பாடினா அதிகமானை பற்றி வரலாறு சேர சோழ பாட்டுகள் யார் யார் இருந்தார்கள் யார் யார் என்னென்ன போர் செய்தார்கள் யார் வெற்றி பெற்றது அவன் பண்ண அநியாயம் என்ன எல்லாம் நீதி என்ன நேர்மை என்ன அநீதி என்ன எல்லாவற்றையும் நம்ம ஆட்டை சொல்லி வச்சுட்டாங்க அது புறநானூர் ஒரு அரிய வரலாற்று பெட்டகம் நமக்கு அதில் வருகின்றது என்ன வருதுன்னு சொன்னால் சோழ மன்னன் ஒருத்தர் அவன் பெயர் போரவை பெருளற்கிளி போரவை பெருளற்கிளி சோழ மன்னன் இவங்க அப்பா பேர் திட்டன் பெரிய புராணத்தை தத்தான் வரும் இல்லையா அவன் தத்தன் இவன் திட்டன் அதுக்காக தான் அப்படி பேர் வச்சிருக்காங்க நத்தன் திட்டன் தத்தன் எல்லாம் வச்சிட்டு இருக்காங்க அப்ப முத்தன் இது முத்தனா அது வரத்துக்கு அவனுக்கு பேர் பார்க்கணும் இல்லையா அது திட்டன் இவங்க அப்பா இவன் அரசன் இவன் மகன் போரவை என்பதாலே மல் யுத்தத்தில் நல்லா இருந்திருக்கிறான் குச்சி சொல்ல போடுவான் மல் இரனாக இருந்திருக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம் போரவை பெருளற்கிள்ளின்னு அவனுக்கு பெயர் என்ன வரலாறு தெரியுதுன்னு சொன்னால் இவனுக்கும் இவனுக்கும் அரசனுக்கும் மகனுக்கும் ஏதோ கருத்து வேறுபாடு எனவே என்ன செய்துட்டா அந்த நாட்டில் இருக்காம அரண்மனையிலாம் வெளியே வந்துட்டான் வெளியே வந்து ஒரு கிராமத்தில் தங்கியிருக்கிறான் சாதாரண ஒரு கிராமத்தில் அவன் தங்கியிருக்கிறான் தங்கி இருக்கிற பொழுது இப்பொழுது சொல்லுகின்ற திருவாமூர் என்கிறார்கள் சரியாக தெரியல ஆமூர் என்று ஆமூர் மல்லன் அப்போது சண்டை போடுறேன் மல்யுத்த வீரர்கள் ஒருத்தன் ஆமூர் மல்லன் என்று ஒருத்தன் வரான் அவன் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு வரான் ஒவ்வொரு இடமா எல்லா இடத்துலையும் வெற்றி பெற்று கொண்டே வரான் சுட நாட்டுக்கு வந்து அங்கே சேலஞ்ச் பண்ணுறான் யாராவது என்னை வெல்ல முடியுமா என்று கேட்கிறான் இவன் போரவை பிறனருக்குள்ளி உண்மையிலே சண்டை போடக்கூடிய தான் ஆனால் அவன் போகலை ஏனென்றால் அந்த அவசர மேலே கோபிச்சுட்டு இருக்கான் எங்கேயாவது கிளம்பி ஓட்டணும் பேசாமல் இருக்கிறான் அப்போ அங்கே இருக்கிற அவன் அரசன் தெரியும் அரசன் தெரியும் பல பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இது உன்னுடைய அப்பாவுக்கும் உனக்கும் உள்ள சண்டையில் நாட்டினுடைய புகழ் போயிடும் சோழ நாட்டில் வந்து அவன் கேட்குறான் பல பேர் வெற்றி வந்திருக்கிறான் நீ அவனை வெற்றி பெற வேண்டும் என்று எல்லாரும் வற்புறுத்துகிறாங்க இப்போ பாருங்கள் அவருடைய எண்ணம் தன்னுடைய தந்தை மேலே கோபம் இருந்தாலும் நாட்டினுடைய புகழ் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக சண்டை போட்டு ஒத்துக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை நடக்குது சண்டை நடக்கிற பொழுது அவன் அரண்மனையை விட்டு கொஞ்சம் நாள் ஆகி போச்சு வந்து அதனால சரியான உணவு அவனுக்கு சரியாக கிடைக்கல அதெல்லாம் பாட்டில் இருக்குது ஏதோ இருந்தாலும் சாப்பிட்டுருக்குறான் பொதுவாக அரண்மனையில் இருந்த போக மாதிரி அவன் இல்லை இருந்தாலும் அந்த போரில் வெற்றி என்பது யாருக்கு என்பதில் சர்ச்சை வந்திருக்குது இவனா அவனா என்று சர்ச்சை வந்துருக்கு யார் வெற்றி பெற்று பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பாயிண்டில் யாருக்கு அந்த பாயிண்ட் கொடுக்குறது இப்போ அந்த இதெல்லாம் எப்படி தெரியுது என்றால் போரமைப்பின் இருக்க இல்லையா அந்த அந்த எந்த ஊரும் தெரியல அந்த ஊரில் வந்து தங்கி இருக்கிற பொழுது புலவர் நக்கண்ணையார் என்று ஒரு புலவர் அருமையான பாடல் அவருது நக்கண்ணையார் என்ற ஒரு புலவர் அந்த காலத்தில் இன்னைக்கு கண்ணகின்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா அது போல கண்ணை என்று பேர் வச்சுக்குவாங்க கண்ணை கண்ணகைக்கு ஒரு பேர் உண்டு அதான் இப்போ அங்கே கண்ணின்ற இல்லையா கண்ணி கண்ணகைக்கு பெண்களுக்கு அந்த காலத்தில் பேர் உண்டு நக்கண்ணையார் நான் என்பது சிறப்பு நன்மை உள்ள சிறப்பு வந்து கண்ணையா இந்த நல்ல புலவர் இந்த புலவருடைய பாட்டு நமக்கு கிடைக்குது அந்த பாட்டில் அந்த போரவை பிறடற்கிள்ளியை அந்த புலவர் இளமையாக இருந்திருக்காங்க காதலிச்சிருக்காங்க காதலிச்சாங்களே தவிர சொல்ல முடியல அவங்களால் ஏன்னா அவன் அரசன் இளவரசன் புலவர் தான் இருந்தாலும் சொல்லலாம் இல்லையா பெண்களுக்கே உரிய நாணம் இருக்கலாம் மற்ற சூழ்நிலை இருக்கலாம் சொல்லவே இல்லை அந்த காதலையை வளர்த்து கொண்டிருக்காங்க பின்னால் அது சண்டை நடக்குது சண்டை நடக்கிற பொழுது முழாவரை போந்தை இல்லை என்றார் பல மருத்துவ பதவி என்று பார்க்குறான் அப்போ எங்கே ஒரு திடலில் நடந்திருக்க அந்த சண்டை வீட்டை விட்டு போய் தன்னுடைய காதலனாக இருக்கின்ற அதை வெளியிலே சொல்ல முடியாத ஒரு காதலனாக இருக்கின்ற பெருளற்கிள்ளி போடுகின்ற சண்டையை பார்க்கிறான் சண்டையை பார்க்குற பொழுது அவரும் பா அந்த பெண்ணும் நக்கண்ணையார் புலவரும் பார்க்கிறார் அந்த நாட்டு அமைச்சர் அவரும் பார்க்குறார் அவர் அந்த பாட்டு நமக்கு இருக்கும் அந்த அமைச்சரும் பார்க்குறார் அந்த சண்டையை பற்றி என்ன அழகாக சொல்கிறான்னு சொன்னால் இவன் இந்த ஆமூர் மல்லனை எப்படி அவன் வெல்லுகிறான் எப்படி சண்டை போட்டான்ற பொழுது ஓஞ்சி இந்த பஞ்சு இருக்குது குத்துறான் இல்லையா அந்த பஞ்சுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார் புலவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கட்டில் அந்த கயிற்று கட்டில் அந்த கால் தான் கயிற்றுக்கல் கட்டுவாங்க கயிற்று கட்டிலை கட்டி அதை விற்று பிழைக்கிற ஒரு ஏழை அதான் அவனுக்கு தொழிலே 
இப்ப என்ன ஆயிட்டவளுக்கு நாளைக்கு விழா ஊர்ல பெரிய விழா மாலை நேரம் வந்துடுச்சு மழை வரும் போல இருக்குது தனக்கு தன்னுடைய மனைவி பிரசவ வேதனை பட்டுட்டு இருக்கா அவளுக்கு பிரசவம் ஆகும் இதெல்லாம் இருக்கின்ற நிலையிலே இந்த கயிற்று கட்டிலை கயிற்றை வேகமாக புனைந்து கயிறாக கட்டிலாக ஆக்கி நிற்கணும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அவன் கை எவ்வளவு வேகமாக போகும் பொழுது உண்டு ஊசியும் விரைந்தன்று மாது அந்த ஊசியை எடுத்துட்டு போய் வேகமாக குத்தி குத்தியே கிடைக்கிறான் இல்லையா அது போல குத்துறான் வேகமாக குத்துறான் அந்த பஞ்சுக்கு கொடுக்குற பொழுது கயிற்று கட்டிலே கட்டுகின்ற பொழுது அவன் கை எவ்வளவு வேகமாக போகிறதோ இந்த சூழ்நிலை அவன் வைத்து பார்த்தா எவ்வளோ வேகமாக போகும் அது போல வேகமாக பஞ்சு கொடுக்குறான் அது கொடுத்து அவன் சாய்த்து விட்டாலாம் சாய்த்து விட்டு என்ன செய்கிறான் விழுந்த அவனுடைய கையை அப்படி முறுக்கிறான் எது போல என்று சொன்னால் பசித்து பனை முயலும் யானை போல யானை என்ன பண்ணும் தென்னங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா பசியில தென்னங்கிட்ட காலை மிரிச்சிக்கும் காலை மிரிச்சிட்டு இந்த சுண்டிக்கிற புட்டை அப்படி முறிச்சு இப்படி இழுக்கும் இல்லையா அது போல இழுக்கிறான் போரும் சித்தனும் காண்கதில் அம்ம சண்டை போற பெரியாள அப்ப அப்ப அப்பனுக்கு தெரியும் இல்லையா அருமையா சண்டை போற அந்த காட்சியை பார்க்காம அரண்மனையில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு வந்து பார்க்க சொல்லவனே என்று ஒரு புலவர் ஒரு இளவரசனுடைய இதை சொல்றார் போரும் சித்தனும் காண்கள் இது அவன் செய்கிற போரை பற்றி வர்ற பாட்டு ஆனா என்ன ஆயிற்று ஊர் மக்கள் நியாயமா இருந்திருக்கிறாங்க இளவரசன் என்பதனால வெண்ணா வெற்றியோட கை தூக்கலாம் உடனே தூக்கலாம் இல்லையா செய்யல பாலித்தீன சரியா இல்ல போல தெரியுது என்று ஒரு ஒரு சா ஒரு பகுதியினர் இளவரசன் வெற்றி பெற்றான் என்கிறார்கள் இன்னொரு பகுதியில் அவன் ஆமூர் மலர் வெற்றி பெற்றான் என்று சொல்கிறாங்க இந்த சண்டை அங்கே நடக்குங்க அவங்க சண்டை போட்டு போய் இவங்க சண்டை நடக்குது இப்போ ஏன்னா யார் வெற்றி பெற்றான்னு நடக்குது அங்கே அப்போ என்ன பண்ணுறாய் அப்போ நக்க நேரம் பாட்டு பாடுறாங்க அந்த இடத்துல பாடுறாங்க அந்த பாட்டு முக்கியமான பாட்டு முழு பாட்டு வேணா ஆடு ஆடு என்ப ஒரு சாராவது ஆடுனா வெற்றின்னு அர்த்தங்க இப்போ இருக்கிற ஆடு வெள்ளாடு அல்ல ஆடு என்றால் வெற்றி இப்ப இருக்கிறது யாடுன்னு போகணும் கோட்டுக்கு யாடு தான் யா போகணும் ஆடுன்னா வெற்றி அந்த காலத்துல அதனாலதான் ஆடு ஆடல் ஆடல் வெற்றி விகுந்தவர் ஆடல்னா தொழில் நடத்தும் தொழில் தான் இப்ப டான்ஸ் ஆடுறது இருக்குது பொதுவா தொழில் ஆடு ஆடு என்ப ஒரு சாரவரே ஆடு அன்று என்ப ஒரு சாரவரே ஒரு பக்கம் வெற்றி இல்லைன்றாங்க ஒரு பக்கம் வெற்றின்றாங்களே யான் அறிந்தலன் அவன் ஆடாகுதலே எனக்கு தெரியுது அவன் அம்மா வெற்றி பெற்றான் அப்படின்னு சொல்லலாம் யா யான் அறிந்தலன் என்று சொன்னார் நான் சொல்ல முடியலையே ஊர் மக்கள் இப்படி சொல்றாங்க நான் போய் என்னுடைய ஓட்டு போடணும்னு பார்க்கல முடியல என்னால் போட முடியாது என்று அந்த ஏக்கத்தை பாடுகின்ற ஒரு பாட்டு அது ஒரு பாட்டு இன்னொன்று அவனை நினைத்தால் என் கை வலையெல்லாம் கழுகின்றது பிரிவினாலே உடனே கைடு என்ன செய்யணும் என்றால் தொடி கழித்திடுதல் யா யா எஞ்சி விளையாங்க எங்கள் அம்மா பார்த்தோன்னா ஏன் இலைச்சி போட்டுன்னு கேட்பாங்க ஆனாலும் கூட எனக்கு அந்த காதலை மறைக்க முடியவில்லை என்றெல்லாம் தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்தி பாடுகின்ற பாட்டு எங்கே இருக்குது புறநானூற்று இருக்குது இது பூரா நமக்கு அகனாற்று பாட்டாக இருக்கணும் காதல் பாட்டுனா சண்டை போட்டு விட்டுருங்க அந்த நக்கண்ணையார் பா அந்த போரவை பெருநிலை மேற்கொண்ட ஆசையில் பாடுகின்ற காதலில் பாடுகின்ற பாட்டு அகப்பாட்டாக இருக்கணும் ஆனால் அதை புறப்பாட்டை சேர்த்து கைக்கிளை என்று போட்டிருக்காங்க கைக்கிளை துறை வந்து கை இணை கைக்கிளை துறை எருமை வந்து சொல்லுவாங்க ஏன் போட்டாங்கன்னு சொன்னால் யார் பாடியதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு யாரை பற்றி தெரிஞ்சு போச்சு சோழவை பெரு கோவை பெருநெருக்கலி பற்றி பாடுகிறான்னு தெரிஞ்சு போச்சு பாடினது யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்துகின்ற உண்மையான காதல் அது இப்போ அகனானு போட்ட புறநானு கருத்துவை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கற்பனையில் இருக்கின்ற காதலை பாடுறாங்க புலவர்கள்லாம் பாடுறாங்க ஆனால் இது அப்படி உண்மையான காதலை பாடுறாங்க உண்மையான காதலை கொண்டு வந்து அகப்பாட்டில் வைக்க முடியல எனவே புறநாட்டில் வச்சுருக்காங்க ஏனென்றால் பெயர் கொண்டது சுட்டி ஒருவர் பெயர் கூட பெறார் என்றால் பெயர் தெரிந்து விட்ட காரணத்தினாலே அந்த நக்கண்ணையாருடைய காதல் பாடல் எல்லாம் நமக்கு புறநானூட்டிலே இருக்கின்றதுன்னு பார்க்குறோம் அப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த இலக்கிய மரபை அவர்கள் காப்பாற்றியிருக்கிறார்கள் என்பதற்காக ஒரு விஷயம் சொன்னது இந்த கைக்கிளை என்பது அதுக்கப்புறம் அன்பின் ஐந்திலை அன்பின் ஐந்திலை அதுக்கடுத்து பெருந்திலை ஒன்று ரெண்டு மூணு கைக்கிளை ஒன்று ஐந்து இது ஒன்று மொத்த ஏழு ஏழு திணை அக 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 இலக்கணத்தில் அகப்பாட்டை சொல்கிற பொழுது ஏழு திணை என்று பிரிக்கிறான் கைக்கிளை என்றும் 
ஐந்தினை என்பதற்கு ஒரு அறிவுரை கொடுத்தாங்க அன்பின் ஐந்தினை என்றும் பெருந்தினை என்று பிரிக்கிறார் திணை என்றால் முதல்ல ஒழுக்கம் என்றுதான் அர்த்தம் நம்ம அதனால உயர் திணை என்று நாம் சொல்றோம் நம்ம உயர் திணை என்று நாம் சொல்றோம் திணை என்றால் ஒழுக்கம் அதுக்கப்புறம் இடம் என்னும் ஒரு அர்த்தம் இடம் என்று அர்த்தம் திணை என்பதற்கு இடம் அதற்கு பின்னால் பிரிவு என்று ஒரு அர்த்தம் மூணு வகையான பொருள் அந்த திணை என்பதற்கு திணை ஒழுக்கம் என்று ஒன்று இடம் என்று ஒன்று பிரிவு என்று ஒன்று இந்த மூன்றுல ஒழுக்கம் என்பதைத்தான் உயர்ந்ததாக கொள்கிறார்கள் ஏழு திணை இதுல கை கிழந்திருக்கு இல்லையா இது ஒரு தலை தாம் ஆணோ பெண்ணோ அவர்கள் அவர்களுக்குமே விரும்புவது இது ஒரு தலை தாம் இது ஒத்த காமம் ரெண்டு பேருக்கு உள்ளது இருவரும் விரும்புவது இது ஒரு தலை இது பொதுவாக சொல்ற ஒரு விளக்கம் கிளை என்றால் உறவு நர்த்தம் கை என்றால் சிறுமை நர்த்தம் கை கிளை சிறுமையான உறவு நர்த்தம் கை கிளை சிறுமையான உறவு கிளை என்றால் உறவு இந்த கை என்பதற்கு சிறுமை என்பதற்கு இப்போ கூட நம்ம சொல்றோம் கைப்பை கை குட்டை சொல்றோம் இல்லையா கையில் வச்சுக்கிறதுனால இல்லது கையில் அதுக்காக இல்லாது கை என்றால் சிறியதுன்னு அர்த்தம் பெரிய துண்டா போடாம கை குட்டை என்ற கையில் வச்சுக்க சின்னதா அது கை என்றால் சிறுமை அர்த்தம் கைப்பை கை விசிறி சொல்றோம் இல்லையா சின்ன விசிறி இப்ப கை என்பது சிறுமை பெருந்தனை என்று ஏன் சொன்னார்கள் பொருந்தா காமல் வருது இல்லையா ஏன் அதை சொன்னார்கள் பெருந்தனை என்றால் பெரும்பான்மையான காதல் வாழ்க்கையில பொருத்தம் இல்லை என்பதுதான் அதான் அடிப்படை அகையிலக்கணத்தை சொல்ல வந்தவங்க வாழ்க்கை எப்படி சொல்லிருக்காங்க பாருங்க இல்லையா அது இருக்குதுப்பா மொத்தமா நீ பார்த்தா அன்போடு வாழுகின்ற இல்வாழ்க்கையோடு வெற்றி பெற்று வாழுகின்றவர்கள் மிக குறைவு என்ற குறிப்பில் தான் கைக்கிளை அன்பிணைந்தலை பெருந்தனை என்று பிரித்து இது பெரும்பாலும் காணப்படுவதால் அது பெருந்தனை எனப்பட்டது என்று உரையாடுறான் பெரும்பாலும் காணப்படுவதாலே அது பெருந்தனை என்ன இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் லைஃப் இஸ் ஏ காம்ப்ரமைஸ்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிட்டுருவோம் இல்லையா நாம் எத்தனையோ எண்ணி இருப்போம் நாங்கள் எடிக்கையாக சொல்கிறோம் அதே போல் இது போலாம் வந்தால் நினைக்கிறோம் காலி ஒரு சொல்லு அதாவது என்னுடைய சட்டகர் சொல்லுவாங்க கோபுரத்தர் அவருடைய சன் அவன் நல்லா படித்தவன் நல்லா எங்கள் பக்கத்தில் கிராமத்தில் நல்லா படித்தவன் நல்லா படித்து நல்ல வேலை இப்போ இருக்கிறான் அவங்க என்கிட்ட என்ன டிமாண்ட் பண்ண பெரியப்பா அவங்க அப்பா இறந்துட்டு வர்ற பெரியப்பா ஒரே விஷயம் ஒரு பட்டியல் போட்டான் எனக்கு வருகின்ற மனைவி எதிர்கால மனைவி இப்படிலாம் இருக்கணும் என்ன மினிமம் ஒரு டிகிரி கட்டாய வேலைக்கு போகணும் இல்லை இது இன்னொன்று இதெல்லாம் வெளியில் சொல்லக்கூடாது இல்லையா இதெல்லாம் போட்டான் இப்போ இருபத்தஞ்சு வயசில் போடுறான் இதெல்லாம் இருபத்தாறு வயசில் அவன் போயிட்டான் விலைக்கு இருபத்தஞ்சு இருபது வயசுலேயும் அவன் போடுறான் நாலு வருஷம் ஒன்றும் கிடைக்கல முப்பது வயசு ஆகிப்போச்சு அவனுக்கு பெரியப்பா படிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல படிக்கணும் பரவாயில்ல அடுத்து கொஞ்சம் இறங்கணும் கொஞ்சம் வயசு ஆக ஆக அவனுடைய சாய்ஸ் கொஞ்சம் மாறுது இல்லையா அதுக்கப்புறம் சொன்னா கடைசியில் சொன்னான் மாம் பெரியப்பா கல்யாணம் ஆகும் போது ஆனா போகும்பா இல்லையா கல்யாணம் ஆனா போகும் என்று நினைக்க வந்தா அந்த கல்யாணம் ஆச்சு அப்புறம் இல்லையா இருக்க நல்லா தான் இருக்கிறான் வேற எது சொல்றேன்னா நாம் எப்படி எண்ணுக்கிறோமோ அப்படியே வருது நிச்சயமா அது கிடையாது எனவே கற்பனை இருக்கு நமக்கு எவ்வளவு கற்பனை எல்லாம் உண்டு அது வேற இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது கற்பனைக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது அது என்ன சொன்னாங்க விரும்பியது கிடைக்கவில்லை என்றால் கிடைப்பதை விரும்பு நாங்க சுலமான வார்த்தை இல்லையா விரும்பியது கிடைக்கல சொன்னா நான் பேசினா கூட்டமே சேர மாட்டேதுமா கூட்டத்தில் போய் பேசணும் நான் பேசினா கூட்டமே வரலன்னு சொன்னா எல்லாம் கூடியிருப்பாங்க கூட்டாக போய் பேசணும் இல்லையா அந்த மாதிரி விரும்பியது கிடைக்கவில்லை என்றால் கிடைத்ததை விரும்பு இதெல்லாம் கல்ல எவ்வளோ எளிமையாக சொன்னாங்க நம்ம ஆட்டு இவ்வளோ தூரம் விளக்கலாம் இதான் பெருந்தனை புரியுது அவங்க என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப நாகரிக ரிஃபைன்ட் வேர்டு பெருந்தினை பொருந்தாது என்றால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலே நமக்கு ஏதாவது வகையில் பொருந்தாமல் இருக்கலாம் என்று சொல்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் மேட் ஃபார் ஈச் அதர்னு பழைய காலத்தில் இந்த பட்டி மன்றத்தெல்லாம் வெடி வச்சாங்க பட்டி மன்றத்தில் வெடிக்காக பேசுவாங்க ஒரு அம்மா அப்பா என்ன பண்ணாங்களாம் புடவை எடுத்துட்டு இதுக்கு மேட்சாக கொடுங்க அப்படின்னா 
இது மேய்ச்சா இந்த ஆயிரம் தரை போய் மேய்ச்சா வச்சுக்கிறேன் உடனே மேய்ச்சா வேணும் அப்படின்னு கேட்டான் நான் துணை வலை தேடுறேன் மேய்ச்சாவை தேர்ந்தெடுக்கிறேன் உடனேக்கு மட்டும் மேய்ச்சா தேடுறேமா அப்படின்னு சொன்னான் நான் விரும்புவேன் தவிர அது எப்படி அமையுதோ அதுதான் என்றுதான் நமக்கு பெருந்தகைன்னு போட்டாங்க இளம்பூரடர் உரையாசிரியர் சொல்ல நான் இளம்பூரன ஒரு உரையாசிரியர் இங்க உங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா அது சொல்லிடுறாங்க அது இந்த போறது மட்டும் சொல்லிடு உங்களுக்கு இல்ல உரையாசிரியர் பற்றி சொல்லிருப்பேன் இல்லையா நாலாம் பக்கம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த சில நான்காம் பக்கத்தில் தொல்காப்பிய உரையாசிரியர்கள் போட்டிருப்பேன் நான்கு ஐந்து தொல்காப்பிய உரையாசிரியர்கள் போட்டிருப்பேன் அவங்க அந்த உரையாசிரியர்னா அம்போதான் ஒன்றும் புரிஞ்சிருக்காரு தொல்காப்பி இளம்பூரணர் சேனாவரையர் நச்சினார்க்கணியர் தெய்வச்சிலையார் கல்லாடர் பிசாசு பிசா சுப்பிரமணியம் வந்து பிசாசுமே சொல்லுவாங்க அவரை ஆமாம் என்னங்களும் பிசாசு அவங்க எல்லாம் அந்த இலக்கிய உள்ள பிசாசு தான் பிசாசு வரையா அப்படின்னு கேட்பாங்க பிசாசு அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு பிசா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி அவர் பிசாசு உரை நல்லா அறிஞர் பிசாசு சோமசுந்தர பாரதியார் சிவஞான முனிவர் அரசஞ்சன் முனிவர் வெள்ளைவாரனார் யாழ்ப்பாணம் கடையசையர் பூவராக பிள்ளை பாவாணர் சுந்தரமூர்த்தி அடிகளார் புலியூர் கேசிகனார் சாவே சுப்பிரமணியம் சோ சிங்காரவனன் மகாவித்வான் சி அருணை வடிவேர் எங்கள் அப்பாவும் சேர்த்துட்டேன் ஏன்னா அவங்க எடுத்து எடுத்து அடிக்கார எழுதிருக்காங்க எல்லாம் அதிகம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்காக சொல்லுது என்றால் இவ்வளவு பேரும் உரை எழுதிருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லை என்னன்னு சொன்னாங்க இவ்வளவு பேர் உரை எதுனா ஒத்தா எழுத ஒவ்வொரு ஒரு கருத்தை எழுதிருப்பாங்க அது வேறு நமக்கு அதை சேர்ந்து எடுத்துக்கணும் சிறந்தாலும் சிறந்த உரையாக பார்க்கிற பொழுது இளம்பூரோட நச்சினார்க்கணி உரை சொல் சொல்லதிகாரத்துக்கு சேனாவரையர் என்று சொல்லுவாங்க இந்த சேனாவருடைய உரையை படித்தோம்னா தர்க்க அறிவு அவ்வளோ வரும் நமக்கு தர்க்கம் தனியாக படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது தர்க்கத்தை போய் படிக்கணும் வந்து கிடையாது தர்க்கம் படித்து படித்து எல்லாவற்றையும் அவர் அதை கொண்டு சேர்ப்பார் பார்க்கும் அப்புறம் வடமொழி வல்லவர் எனவே வடமொழியை கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன் கோவம் வரவர் மேலே ஏன்னா வடமொழி வல்லவர் வடமொழி கொஞ்சம் பாராட்டுவார் என்ன சொல்வார்னா நம்முடைய இலக்கணத்தில் நான்கு வகை பா சொற்கட்டுக்கு இயற்சொல் சொல்ல முடியுமா சொல் வட சொல் திசைச்சொல் நான்கு வகையா இருக்குது இயற்சொல் திரிசொல் வட சொல் திசைச்சொல் இது என்னன்னு சொன்னா இயற்சொல் என்றால் கற்றவர்கள் கல்லாதவர்கள் எல்லோருக்கும் புரியும் அதான் ஏற்சொல் நான் சொன்னா கடல் என்று சொன்னால் எல்லாருக்கும் புரியும் திரிசொல் என்று சொன்னால் பௌவம் என்றால் படிச்சவனா புரியும் நமக்கு புரியாது ஆறுமுக நாவலர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வள்ளலா இருக்கிறவருக்கும் ஒரு வழக்கு அதுக்காக தெரிய வரலாம் நமக்கு தெரியும் அதுக்காக போகிறார் போகிற பொழுது அவர் என்ன பண்ணாராம் அவர் நல்ல ஆங்கிலம் தெரியும் அவர் அதை நீதிமன்ற நீதிபதியை பார்த்து ஆங்கிலத்தில் ஆரம்பிச்சாராம் அந்த நீதிபதி என்ன பண்ணாராம் அவர் தமிழர் தான் உங்களுக்கு தான் நன்றாக தமிழ் தெரியுமே தமிழில் பேச வேண்டியதாக இருந்தால் ஆங்கில பற்றோடு ஆங்கிலம் பேசுகிறீங்கன்னு அவர் கேட்டாராம் அவர் என்ன நினச்சா ஒரு ஆள் அவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியுமோ தமிழ் தெரியுமோ தெரியாமல் பேசினார் உங்களுக்கு தான் நல்லா தமிழ் தெரியுமே எனக்கும் தமிழ் தெரியும் இல்லையான்னு வரான் சரின்னு ஆரம்பிச்சாராம் அடியேன் பப்பக்கரையில் பப்பக்கரை வைகரை போதில் உலா சென்ற போது உஷா துணையாக வந்தனா என்ன சொன்னீங்கன்னு என்ன சொல்றீங்க தமிழா சொல்றார் அவர் உயர்ந்த தமிழாக எடுத்து அடியேன்னு ஆரம்பிச்சு பவ்வக்கரைனாரா பவ்வக்கரைனா புரிய பவ்வன கடல் அர்த்தம் கடற்கரைன்றா அவர் பவ்வக்கரையில் ஆழிக்காற்று ஆழிவடியை தேடிக்கொண்டு இருந்தால் கடற்காற்று வீசுகின்ற பொழுது இல்லையா அவர் ஏதோ ஒரு சூரியனுக்கு வைகரை போதில் இல்லையா அப்புறம் கதிரவனுக்கு இன்னொன்று அந்த கதிரவன் தான் இருக்குல்ல அதை சொல்லி உஷா துணையாக என்னுடைய பக்கத்திலே வருகின்ற நண்பர்கள்னா என்ன உஷா துணைனா என்ன ஆழினா என்ன ஒன்றும் புரிய இங்கிலீஷே பேசுங்க நாராம் இங்கிலீஷே பேசுங்க சொன்னான் சொல்றது இல்லையா அது எது சொல்லணும்னா நன்றாக தமிழ் பேசணும் இப்படி அப்படியும் பேசலாம் நமக்கு எதுக்கு இல்லையா நேற்று சொன்ன மாதிரி இந்த வெறுவுதல் அஞ்சுதல் மாதிரி நீங்க சங்க இலக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா அருமையான படைய தமிழ்ல இருக்கும் நீங்க அப்படி பேசலாம் எங்க ஆசிரியர் வேடிக்கா இருந்தார் அவர் சொல்வார் இந்த ஆழ்ந்த தமிழ்ல இலக்கியமா இருக்கிற திட்ட பார்த்து சொல்லி கொடுத்துருவார் எங்களுக்கு அதை சொன்னா ஒண்ணும் புரியாது நான் வேற என்னன்னா நாய்க்கு நாய் பொது சொல் தானே நாய் பொது சொல் சுணங்கல் என்றால் அது ஆண் நாய் ஞமலி என்றால் பெண் நாய் 
தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 எட்டு கால் போச்சுக்கு எத்தனை கால் கேட்டாங்களா இல்லையா எட்டு கால் போச்சுக்கு எத்தனை கால் அதான் எட்டு கால் சொல்லிட்டீங்களே அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு தெரியுமான்னு கேள்வி கேட்டால் சிரிப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன் கேள்வி கேட்குறேன் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு எது பாண்டி நாடு தான் தமிழ்நாடு ஏனென்றால் பெரிய சேர்க்கிறார் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் போனார் ஞான தலைவனார்னு பாடுவார் ஞான சம்பந்தர் பாண்டி நாடு போகிறார் தமிழ்நாட்டில் போனார் அப்போ அங்கே எங்கே எங்கே அந்த அங்கே தான் இருந்தார் பாண்டி நாட்டுக்கு மட்டும் தமிழ்நாடு என்று பெயர் அடிப்படையாக பாருங்கள் அந்த சொல்லியிருக்கிறார் அதுபோல செந்தமிழ் சேர் நிலம் சேர் என்றால் பாண்டி நாட்டை சுற்றி இருக்கின்ற பன்னிரண்டு நிலங்கள் இடங்கள் அதெல்லாம் தான் திசை அவங்க சொல்கிறாங்க அது கொஞ்சம் தொலைவாக இருக்கலாம் கிட்டவாக இருக்கலாம் பார்க்கணும் தமிழை எப்படி தான் வந்து வந்து ஏறி இருக்குது என்று சொன்னால் இப்போ ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்கிறோம் அந்தோ என்று ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம் அந்தோ பரிதாபம் என்று இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா அந்தோ இது மலையாள வார்த்தை என்றாங்க மலையாள யாருக்கும் தெரியுமாங்க அந்தோ என்றால் அது மலையாள சொல் என்கிறார் நமக்கு எந்தா அதெந்துவே என்று ஒரு வார்த்தை சொல்றோம் இல்லையா இது கூட பேச அதெந்துவேன் இதெல்லாம் வந்து பின்னால் இருக்கு நம்ம சுற்றி இருக்கிற திசை சொல்லாக நமக்கு வந்தது இன்னைக்கு நம்ம நிறைய திசை சொல் வந்துடுச்சு அப்ப வேறு வேறு திசைகள் தமிழ் நாட்டை பாண்டி நாட்டை சுற்றி இருக்கின்ற திசை நம்ம இப்ப பார்க்கிற கேரளா தெலுங்கு அதெல்லாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் அந்த மாதிரி திசையில் இருந்தா திசை சொல் வட சொல் என்றால் என்னன்னு கேட்கிற பொழுது என்ன கேட்கறாங்க எல்லாமே வடக்கும் ஒரு திசை அல்லவா திசை தான் வடக்கும் ஒரு திசை தானே நீங்க வட சொல் தனியா வச்சுட்டு அப்படி திசை சொல் ஏன் சொல்றீங்க இயற் சொல் திரி சொல் திசை சொல் போட்டுருங்க அந்த வட சொல் சொல்லுங்க வடக்கு ஒரு திசை அல்லவா ஏன் அதை தனியா பிரிக்கிறீங்க என்று கேட்டா அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கிறார் சேனாவரை கேட்டுட்டு என்ன சொல்றா வட சொல் என்பது தேவ வாழ்க்கை ஆதலின் முதல்வர் நமக்கு பிடிக்காத உணர்வெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காத ஒரு எழுதுவார் வடசொல் வடமொழி தேவ பாஷை ஆதலின் தனித்து கூறினா சிறப்பா சொன்னார் அது இந்த திசையோட சேர்க்கல் மற்ற திசையோட சேர்க்கல் இந்த மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் அதோட சேர்க்காம அது பெரிய வடசொல் எனவே வடசொல் தேவ பாஷை ஆதலின் தனித்து கூறினார் அது ஒரு ஆத்தர் அதுக்கப்புறம் வடசொல்லில் இருந்து தமிழ் சொல் நிறைய கடம் ரொம்ப தெரிஞ்சவர் யாருன்னா அவர் தான் தெரிஞ்சவர் தான் கடம் வாங்கும் இல்லையா எனவே யார் என்றால் வடமொழி தான் நமக்கு தெரிந்தவர் என்றால் ஏன் எப்படி தெரிந்தவர் என்றால் தமிழை போலவே பழமையானது சமகாலம் இல்லையா எனவே சமகாலத்தில் தான் கடன் வாங்கணும் தவிர நேற்று கிட்ட வாங்க மாட்டாங்க அதுபோல இப்பொழுது தோன்றியதெல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து வாங்கிச்சு கடை எல்லா மொழிகளும் தமிழ் வாங்க வேண்டுமா என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் அதுக்கு இடமே கிடையாது அதை பழைய மொழியாச்சே எங்கடா போனா பரவாயில்லை என்று வடமொழி வாங்குறான் எனவே வடமொழியில எது கடன் வாங்கியதாலே சிறப்பாக அதை வட சொல்லி தனியா சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்றாங்க அவர் எழுதியிருக்கிறார் இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் வடமொழி இலக்கிய வரலாற்று நீங்க படிச்சு பார்த்தா தெரியும் தமிழிலிருந்து வடமொழிக்கு அதிகம் சொற்கள் போயிட்டா வடமொழி இருந்து தமிழுக்கு அதிகம் சொற்கள் வந்தனவா என்று ஒரு கேள்வி கேட்டு ஆராய்ந்தால் அவர்கள் சொல்றது இலக்கிய வரலாற்று ஆசை சொல்றது தமிழிலிருந்து வடக்கே வட சொல்லுக்கு போறதுதான் அதிகம் வடமொழி இருந்து தமிழுக்கு வந்தது மிக குறைவு அது மட்டுமல்ல இன்னொரு விஷயம் வடமொழி இருந்து வரும் நமக்கு சொற்கள் வரும் வராம இருக்காது ஜலம் என்று வருது நம்முடைய அப்பருமா சலம் பூவோடு தூபம் மறந்தறியேன் என்று சலம் என்று பாடுற நமக்கு வருது ஜலம் என்ற சொல்லுக்கு சலம் என்று நம்ம சொல்றோம் சொன்ன மாதிரி வடமொழி இப்படி எழுதுறாங்க எழுதுறோம் ஆனால் நமக்கு தண்ணீர் நீர் என்ற இருக்கா இருக்கா இல்லையா நான் விட்டுடலையே தண்ணீர் இன்னும் வெந்நீர் என்ற எல்லாரையும் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் நமக்கு சொல்ற பொழுது அப்போ நம்முடைய சொற்களை நாம் வைத்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறோம் வட சொல்லி ஏதோ காரணம் பற்றி நாம் வாங்குறோம் ஒருவேளை நம்ம எடுத்து இல்லாத சொற்களை வாங்கிக்கிறோமா என்று ஆராய்ந்து பார்த்தா ரொம்ப குறைவு ஏதோ காரணம் பற்றி தான் வாங்குறோமே தவிர இந்த இடத்துல இந்த சொல் நமக்கு இல்லை என்பதிலே வாங்கலை அப்படியே வாங்கியிருந்தா ஒருவேளை ஆராய்ச்சியில் நான் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக போக்கப்படுறேன் எழுதியிருக்காங்க பெரியவங்கள்லாம்
ஒருவேளை இப்படி வாங்கியிருந்தால் அதற்கு இணையானவற்றை உடனடியாக மொழிபெயர்த்தோம் உடையா தமிழ் சொல்லிவிடணும் உடனடியாக பயிலும் அந்த வேலை ஏன் ரெண்டு நாள் இல்லப்பா நமக்கு வடமொழி வாங்கிட்டு இல்லையா கொஞ்ச நாள் வச்சுட்டு அதுக்கு இணையாக தமிழ் சொல்லி சேர்த்துக்கோம் என்று அது உதாரணம் ஒன்று சொல்லிடுறேன் அதுதான் மலையாளம் எல்லாம் தெரியுமானு கேட்டேன் போலீஸ் என்ற வார்த்தை இப்போ நீங்கள் இங்கே மலையாளம் எப்படி எழுதுறீங்க இல்லையா போலீஸ் இல்லையா போலீஸ் என்று வருது இல்லையா இந்த போலீஸ் என்பதற்கு நம்முடைய தமிழில் தேடவே வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அரசனுக்கு காவலன்னு வச்சாச்சு அரசனுக்கு காவலம் வைத்த உடனே அதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்தது இல்லவா காவல் வச்சுட்டோம் காவலன் என்பதை காவல் என்று வைத்து காவல்துறை என்று வச்சுட்டோம் எப்போ வச்சாச்சுது போலீஸ் சொன்ன பொழுது அவன் இங்கிலீஷ் அவன் வந்து ஆண்டு பொழுது வச்சாச்சு இன்று வரையில் மலையாளத்தில் காவல் அல்லது காவல்துறைக்கு மலையாளம் கிடையாது இன்றைக்கும் போலீஸ் தான் சொல்கிறாங்க அது எப்படி எனக்கு தெரியும் தைரியமாக ஏன் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் டயலாக் கல்லூரியில் ஒரு மலையாள பேராசிரியர் மலையாளத்தில் மலையாளம் ஒரு மொழி தாய்மொழி அவர் சமஸ்கிருத பேராசிரியர் அவர் என்கிட்ட சொல்லுவார் பாலுன்னு சொல்லுவார் பாலு உங்கள் மொழி அருமையான மொழியா நாங்கள் பாருங்க போலீஸ் இன்னும் மாற்ற முடியுது என்ன அப்படியே வச்சுங்கிறோம் என்றைக்கும் நீங்கள் அதுக்கு இணையாக சொல்லு எப்பொழுதோ காவல்துறைன்னு வைத்துட்டீங்க இல்லையா விரிவாக புதுசாக இருந்தாலும் மாற்றிக்கிறீங்க பழ சொல்லிருந்து எடுத்துக்கிறீங்க இல்லையா அது நம்முடைய பழைய மொழி அல்லவா என்று பார்க்குறோம் அதனால அந்த மொழியை பற்றி சொல்லுவது அந்த ஏற்றல் தீர்வு இல்லையா இது சொன்ன பொழுது சேனா வரையில் அப்படி விளக்குகிறான்னு சொன்னார் இளம்பூர் அதுதான் நாம் ஆரம்பித்தோம் இளம்பூர் என்ன பண்ணுறார் அந்த கைக்கிளை கைக்கலை ஒருதலை காமம் ஆதலா அது எழுந்தது பெருந்தனை பொருந்தாது என்பதாலே பொருந்தாதாயிற்று எனவே அன்பின் ஐந்தனை தான் நமக்கோ என்று எண்ணினால் இதான் நம்ம புரியுதா இதான் சிறப்புடையதா என்று கேட்டால் இப்படி அன்பு நைந்தலிலே சேருகின்றவர்களுக்கும் கூட அன்பு நிரந்தரமாக இல்லை ஏதோ ஒரு காரணம் பற்றி வருவதாலே அதையும் உயர்ந்ததாக சொல்ல முடியாது அப்படின்னு முஷ்டர் அப்போ எதுக்கு அவர் வந்து எழுதணும் முறை இல்லையா எது யாரும் ஒன்று சொல்லலையா அது அக நம்முடைய தமிழர் நேற்று சொன்ன தமிழருடைய வாழ்க்கையில் இல்லறம் முக்கியம் நான் சொன்னேன் அந்த இல்லறத்தை சிறப்பாக சொல்வதற்கு தான் தொல்காப்பியில் எடுத்த உடனே அகத்தனையில் சொல்லாமல் நேற்று தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இளம்பூரில் யார் என்றால் சமணர் சமணராக இருப்பதால் அவங்களுக்கு துறவர் தான் முக்கியம் அது என்ன நயமாக பண்ணுறார் அகநந்தின் அகநந்தினை சொல்லுகிற பொழுது தொல்காப்பியர் இல்வாழ்க்கை சொன்னாலும் இல்வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியாத போகனால அப்படி தான் குறிப்பு இருக்குது இதில் அன்பி இப்போ இதுக்கே ஐந்து நைந்தனு போடணும் கைக்கிளை பெருந்தில் ஐந்தனி போட வேண்டியது தானே ஒரு அடைமொழி ஏன் கொடுக்கணும் அன்பி நைந்தனை என்றால் ப்ரொவைடட் அதான் அர்த்தம் அதுக்கு இல்லையா முடிந்தால் அன்பு இருந்தால் தான் அது அழகு இல்லை என்றால் ஆரம்பித்தார் அவர் என்ன எழுதுறார் நிலையான அன்பு என்பது பொதுவான வாழ்க்கையில் இல்லை மாறிக்கொண்டிருக்கின்ற அல்லவா எனவே மாற்றம் இருக்கிறது மனமும் இப்படி இருக்கு மாறுவதாலே அந்த ஐந்தனையும் சிறப்பாக இல்லை என்ற குறிப்பால் கூறினார் என்று சொல்லி தம்முடைய சமண சமயத்தை நிறுவுகிறார் என்று பார்க்கணும் நன்னூரில் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அடைதல் நூற்பயனே நூறு நன்னூல் என்ற ஒரு தொழிலாப்பினுடைய வழிநூல் பின்னால் கிபி பன்னெண்டாம் கிபி பன்னெண்டாம் நூற்றில் நமக்கு டுவெல்த் செஞ்சுரி நன்னூல் வந்தது அதில் அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்று வருது நூலுக்கு என்ன பயன் ஒரு நூல் எழுதினால் அறம்பொருள் இன்பம் வீடு அடைய வேண்டும் அதுதான் அடிப்படை அறம்பொருள் இன்பம் வந்து உலகியல் இது மூன்று உலகியல் இது அருளியல் என்று நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அறம்பொருள் இன்பம் உலகியலையும் சொல்லணும் அருளியலையும் சொல்ல வேண்டும் அதுதான் நூல் என்று சொல்கிறார் இது சாதாரணமாக பார்த்தா அப்படி இருக்கும் ஆனால் நன்னூல் ஆசிரியர் சமணர் அவனால் என்ன பண்ணார் அறம்பொருள் இன்பம் வீடு பேர் அடையல்னு சொல்லாமல் வீடு அடையல்ல ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பண்ண வீடு பேருன்னு சொன்னால் சைவ சித்தாந்தம் வீடு என்று சொன்னால் மற்ற சித்தாந்தம் இல்லையா அப்போது சமண சித்தாந்தம் என்னென்றால் முத்தி அடைந்தால் போதும் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு பேர் என்பது அவனுக்கு கிடையாது வீடு பேர் நாம தான் சொல்ல விடுதலும் பேரும் பெறுதலும் தான் நாம் சொல்கிறோம் அவங்க விட்டா போகிறோம் ஆளை விட்டா போகிறாங்க நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உயிர் என்பது உடம்பிலே ஒரு சிறை போல இருக்குது உடம்பு அதுக்கு சிறை அல்லவா அப்போ விட்டு போயிடுச்சு இப்போ இந்த சிறையை விட்டுடுச்சு எங்கே போகும் போகிற இடம் இருக்கணும் போக்க இடத்துல இல்லையா உண்மையிலே தண்டனை பெறுகின்ற சிறை வாய் சிறை கையில் இருக்கின்ற ஒருத்தர் தண்டனை காலம் முடிந்து வெளியே வரான் வெளியே வந்து நிற்கிறான் எங்கடா போகிறேன்னு கேட்டால் எங்கே போகிறது மறுபடியும் திருட போகிறேன்னு சொன்னான் 
அதை நாம் செய்கிறோம் மறுபடியும் இல்லையா பிற பிறந்து இறக்கிறோம் மீண்டும் அதை பிறப்பு தான் வரும் எனவே வீடுக்கு பின்னால் விடுதலைக்கு பின்னால் அது வீடுனா விடுதலை அதுக்கு பின்னால் பேரு என்று உண்டு நமக்கு ஆஹ் அப்படி இல்லை சமணத்தில் அவங்க ஜாக்கிரையா பாடுறாங்க வீடு அடுகள் அது போல உரையாசிரியர்கள் எல்லாம் இடம் பொழுது இது ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் இது போல இளம்புற உரைகளை ஆங்காங்கே தொல்காப்பியத்திற்கு தம்முடைய சமய கருத்துக்களையும் சேர்க்கின்றது உண்டு அதையும் ரொம்ப ஜாக்கிரையா படிச்சுதான் நம்ம புரிந்துக்கணும் அதுக்காக சொன்னேன் சரி அப்புறம் இந்த உரையாசல் பாருங்க சேனாவரை நச்சினார்கிறீர் என்று நூல் அமைப்பு சொல்லியிருக்கேன் எல்லாம் நேற்று சொல்ல முடியாது அப்படி படிச்ச படித்தா புரியதெல்லாம் ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கு ஒன்பதையில் எழுத்து சொல்லு மொழி இல எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் மொழி இலக்கணம் பொருளதிகாரம் வாழ்வியல் இலக்கணம் சொல்லியிருக்கிறேன் பொருள் என்று சொன்னாலே தமிழ் அகப்பொருள் தாங்க பொருள் என்று சொன்னால் அகப்பொருள் தான் அப்புறம் தான் புறப்பொருள் என்று வருது சரி இன்னைக்கு அடுத்த அதுக்கு அடுத்து ஆறாம் பக்கத்தில் உரையாசிரியை பற்றி ஒரு சிறப்பு என்று சொல்லுது தொல்காப்பித்துக்கு போகிறதுனா அந்த தொல்காப்பித்துக்கு உரை எழுதியவர்கள் என்ன அவனுடைய அறிவு பூர்த்த அறிவு என்று பார்க்கணும் நமக்கு நூல்களை படிக்கிற பொழுது உரையாசிரியர்கள் மிக மிக பெரும் துணை செய்திருக்கிறார்கள் அதாவது பொருள் தெரியாது மட்டுமல்ல அந்த பாட்டுக்கு பொருள் தெரியாது மட்டுமல்ல அந்த பொருளுக்கு அந்த பாட்டுக்கு இணையாக இருக்கின்ற சில பாடல்கள் அப்புறம் இலக்கண குறிப்பு வேறு வேறு வகையான இதிகாச குறிப்புகள் இதையெல்லாம் வைத்து தான் அந்த உரையை எழுதுவாங்க அதனால் உரையாசிரியர் தொண்டு என்றே தனியாக ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க உரையாசிரியர் வரலாறு உரையாசிரியர்னு ஒரு தலை உரையாசிரியர்கள் போட்டு மூவை அரவிந்தன் இவ்வளோ பெருசே எழுதுகிறார் நம்முடைய தமிழில் இருக்கிற அத்தனை பேரோட உரையாசிரியை பற்றி எழுதுகிறார் படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் வந்துடும் அதில் முக்கியமாக இலக்கண முறையில் தொல்காப்பியை பற்றியும் இளம்பூரை பற்றியெல்லாம் விரிவாக எழுதுகிறார் சில வருஷம் நான் கொடுத்துருக்க முடியும் நிறைய சொல்லலை இளம்பூரடர் என்றார் நீங்கள் தொல்காப்பியத்துக்கு உள்ளே போனீங்கன்னா சில சொற்கள் நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது என்ன எந்த நமக்கு அந்த மொழி மாறிப்போச்சு என்ன அந்த பொருள் எதற்கு அதை சொல்லுகிறார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது உதாரணமா உதாரணம் சொல்றோம் இதுல எழுதல எகிம் என்று வருது எழுதுறான்னு தெரியல இல்ல எகிம் என்று ஒரு சொல் வருது தொல்காப்பியத்தில் இது உரையாசிரியர் சொல்லவில்லை என்றால் நம்ம ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்க ஏன் என்றால் எகிம் என்றால் அன்னும் என்று ஒரு அர்த்தம் இருந்து புளிய மரத்து ஒரு அர்த்தம் புளி புளிய மரத்திற்கு எகிர்ந்து பேர் நம்ம பழைய தமிழில் எத்தனையோ சொற்கள் நம்ம மறைக்கு போச்சு அதுக்கு தான் நான் எடுத்துக்காடு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இளம்பூருடைய ஆறாம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதெல்லாம் எழுதுறதை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் குயின் என்று ஒரு வார்த்தை குயின் கிங்கு குயின் மாதிரி பார்த்தா இல்லையா இல்லையா குயின் என்று குயின் என்ற வார்த்தை மேகத்தை குறிக்கும் குயின் மேகத்தை குறிக்கும் மின் மின் என்று வருது பாருங்க மின்னல் மின் என்று சொன்னால் மின்னல் இது என்ன சொல்றாங்க தமிழில் அது மின்னுவதால் மின்னல் இல்லையா மின்னு அதனால மின்னல் நான் மின்னு என்ற காரணத்தினால மீனையும் மீன் சொன்னாங்க அது அடுக்க அது தண்ணியில் ஆடும் போது துள்ளு இல்லையா அது துள்ளுகிற பொழுது மின்னுவது போல இருக்கும் எனவே மின்னுவதால் அதற்கு மீன் என்று அப்படி வைத்திருக்கிறாங்க இதெல்லாம் சொல் ஆராய்ச்சியில் உண்டு இந்த மின்னல் என்பதை எப்படி நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும் என்றால் எழுதுறாங்க அது எழுதிருக்க உங்களுக்கு மின்னல் ஒரு தொழில் ஒரு தொழிலும் உண்டு பொருளும் உண்டு அப்படின்னு எழுதிருக்கிறேன் அவர் அவருடைய இளம்பூரோட முறை நுட்பமாக எழுதுறதுக்காக எழுதிருக்காரு மின்னல் என்ற சொல் இருக்கு இல்லையா அது எதை குறிக்கிறது பெயர் சொல்லாக பார்த்தால் ஒரு பொருள் பெயர் என்று பார்த்தால் ஒரு பொருள் அந்த மின்னல் எது ஒரு பொருள் பெயர் சொல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அதே சமயத்தில் இதை தொழிற்பெயராக பார்க்கலாம் தொழிற்பெயர் என்றால் மின்னுதல் என்று அர்த்தம் மின்னல் என்றால் மின்னுதல்னு அர்த்தம் பழைய தமிழ் எனவே மின்னல் என்பது பெயர் சொல்லாமல் எடுத்துக்கலாம் தொழிலாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்றைக்கு தொழில் மொழி மொழி மாறிவிட்டதால் இப்போ படிப்புன்னு சொல்கிறோமே இது பெயரா தொழிற்பெயரா படிப்பு நவுன் இல்லையா நவுன் தானே படிப்பு நவுன் தான் படித்தல் என்று போட்டால் அது தொழில் பெயர் ஒரு தொழில் குறிக்குது படித்தல் என்பது அதுதான் தொழில் பெயர் போடுறாங்க ஏன்னா படி என்பது வினை வினை சொல் வெர்பு அது அந்த வெர்பை ஒட்டி வருது இல்லையா வினை சொல் அடியாக பிறந்த பெயர்னு சொல்லுவாங்க இலக்கணத்தெல்லாம் வினை சொல் அடியாக ஒரு பெயர் வருகின்றது அல்லவா எனவே படித்தல் இந்த படித்தல் என்பதுதான் படிப்பூர் மாறி போச்சு பின்னால் இதே பெ தொழில் பெயர் தான் பின்னால் படிப்பு என்று மாறி போச்சு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று கூட சொன்னேன் உடத்தல் என்பதுதான் உழவு என்று மாறி 
இது போன்றவற்றையெல்லாம் நம்முடைய குடையாசிரியர்கள் ஆங்காங்கே சொல்லிருக்கு தான் எடுத்து காட்டிருக்கேன் அப்புறம் இன்னொரு சொல் அழன் அழன் ஒரு சொல் எல்லாம் மறந்து போச்சு அழன் என்றால் பிணம் பிணத்திற்கு அழன் என்று பெயர் நவ்வி இதெல்லாம் உரையாசிரிய காலத்தை தெரியாது இப்போ புரிஞ்சு போச்சு அவங்க சொல்றதா புரிஞ்சு போச்சு இப்போ நவ்வி என்றால் புள்ளிமானுக்கு நவ்வின்னு பேர் கராகம் கரடி தமிழ்நாடெல்லாம் எல்லாம் எவ்வளோ விட்டாச்சு கராகம் கரடி இது வரை சும்மா ஒரு ரெண்டு எடுத்து காட்டு சொல்றேன் இது மாதிரி உள்ள பொண்ணா நிறைய இருக்கும் ரெண்டாவது ஒன்று சொல்லிருக்க அது நமக்கு முக்கியமானது மடம் பேதைமை என்று ரெண்டு சொல் இருக்குது நுட்பமாக பிரிக்கிறார் இளம் முறைதான் பிரிக்கிறார் மடம் அறியாமை நம்ம சொல்லிட்டு அறியாமை சொல்லிடும் அறியாமை என்று பேதமை என்றாலும் அறியாமை தான் மேதமை என்று சொன்னால் அறிவுடையவ பேதமை என்றால் அறிவில்லாதவ என்று அந்த பேதை உரைத்தான் பாரதியார் பாடுற பேதமை என்பதும் மடம் என்பதும் ஒரே அர்த்தம் தான் ஆனால் நுட்பமாக சில வேறுபாடு உண்டு படிச்சா தெரியும் பொருள்மை அறியாது திரியக்கோடல் மடம் தான் உண்மையான பொருள் தெரியாமல் திரியக்கோடல் என்றால் ஒன்றை இன்னொன்றாக தெரிந்து கொண்டால் அது மடம் இப்ப சொன்ன உடனே பெண்களுக்கு அச்சம் மடம் நானும் பயிர்ப்பு என்று வருது என்ன சார் எங்களுக்கு அப்படி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்களே என்று பெண்கள் யோசிக்கலாம் பயப்படாதீங்க அந்த இடத்துல மடம் என்று சொன்னால் குறையாக எழுதுறாங்க அறிந்தும் அறியாமை என்று எழுதுறாங்க பெண்களை எப்படி பாதுகாக்கிறாங்க குறையாக அறிந்தும் அறியாமை தெரியும் அவங்களுக்கு ஆனால் தெரியாத மாதிரி இருப்பாங்க அறிந்தும் அறியாமை அதான் மடம் அவர்களுக்கு பொறுத்துறாங்க அச்சம் மடம் நானும் பயிர் பெறப்படல அங்க மடம் தான் அது பொதுவாக மடம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள்மை அறியாது திரிய கோடல் ஒன்ற ஒன்றை தவறா புரிஞ்சுக்கிறது பேதவை என்றால் கேட்டதனை உய்த்து உடராது மெய்யாக கோடல் சொன்னதெல்லாம் அப்படியே நம்ம வெடுத்ததெல்லாம் பால் நினைக்கிற இல்லையா அதுபோல் கேட்டதை உய்த்து உணராது வள்ளுவர் சொல்றா இல்லையா எப்பொருள் யார் யாராய் கேட்பினும் உனக்கு என்ன அறிவு கொடுத்துறான் இல்லையா நீ பொருள் நீ காண்றான் அவன் சொல்லிட்டு மூட்டா உனக்கு என்ன இல்லையா என்று உய்த்துடர வேண்டும் அப்ப உய்த்துடராது மெய்யாக கோடல் அப்புறம் இது இவங்களுக்கு தெரியும் அன்பு அருள் பயின்றார் மாட்டு செல்லும் காதல் என்பதுதான் அன்பு அருள் என்பது எல்லா உயிருக்கும் போவது அது நான் அடிக்கடி நம்ம சொல்ல வார்த்தை அதனால வள்ளுவர் என்ன பண்ணலாம் அன்பு அருள் என்று எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுனால அது ஒரு படி அதிகமாக சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்றால் அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவில் அன்புதான் தாய் அருள் குழந்தைமர் அன்பிலிருந்து தான் அருள் வரும் என்பவே அன்பிலிருந்து பிறப்பது எது அருள் எனவே அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி என்று சொல்லிட்டு இன்னொரு வரை சொன்னார் பொருள் என்னும் செல்வ செவிலியினர் பொருள் என்னும் செவிலினர் பொருள் என்னும் செல்வ செவிலியால் உண்டு செல்வ செவிலி செவிலின்னு நமக்கு தெரியலையா செவிலியார் என்று சொன்னால் வளர்ப்பு தாய் வளர்க்கின்ற தாய்க்கு செவிலி தாய் என்று பெயர் பெரிய புராணத்தில் அழகான வார்த்தை போடுறார் கை தாய் கைத்தாய் என்றால் தாங்கிக் கொண்டு வளர்க்கின்ற வழக்கெல்லாம் செவிலி கைத்தாயின்னு போடுறார் பெற்றவளுக்கு மெய்த்தாய் அது பொய் தாய் இது மெய்த்தாய் அது கைத்தாய் இது மெய்த்தாய் என்று போடுறார் சேர்க்கிறவருடைய வாக்கு இதெல்லாம் சேர்க்கிறவருடைய இதில் ரொம்ப அருமையான விஷயங்கள் வரும் நல்வரவு என்ற ஒரு வார்த்தை அவர் தான் கொடுக்குறாரு அது வந்து கிடையாது பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டுகள் அருமையான ஒரு வார்த்தை தடுத்தாக் கொண்டு சொல்லுகிற பொழுது பெருமான் போகிறார் பெருமானை பார்த்து அந்த வார்த்தை சொல்கிறாமல் வருது பாருங்கள் சேர்க்கிற என்ன அழகப்பட்டதாக இல்லையா தடுத்தாற்பட்ட புராணத்தில் கல்யாணத்தை தடுக்க வரார் பெருமான் சுந்தர ஆட்கொள்ள போகிறார் அங்கே என்ன சொல்கிறார் நும் வரவு நல்வரவு ஆகுக அங்கே சொன்னாங்க பெருமான் வந்தால் நல்வரவு தானே என்ன இல்லையா நல்வரவு அங்கே வார்த்தை போடுறார் தமிழுக்கு சொன்ன ஒரு புது வார்த்தை எது முதல் வார்த்தை எது திருவள்ளுவர் வல்வரவு வல்வரவு பிடிக்காம வந்தா அது வல்லவரும் எழுதி வைக்கலாம் பிடிச்சவன் வந்தா நல்லவரும் எழுதி வைக்கலாம் இல்லையா நல்வரவு வல்வரவு பிடிக்காதவர்களுக்கு வல்வரவு இது நல்வரவு தமிழ்ல எவ்வளவு எளிமையா இருக்குது பாரு வார்த்தை சரி விடுங்க அங்க அது போனா போயிட்டு சொல்லுங்க போனா நாங்க போயிட்டு இருக்கோம் அடுத்து சொன்னார் பாருங்க அறம்பொருள் இப்ப சொன்ன இல்லையா தொல்காப்பீட்டுல அறம்பொருள் இன்பம் சொல்லாம இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்றாங்கன்னு ஒரு இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்றாங்கு அன்புடு புடந்த ஐந்து நெய் வருது இல்ல சார் அறம்பொருள் இன்பம் தானே வரணும் பொருள் இன்பம் பொருள் இன்பம் அறம் சொல்றீங்களே என்று டாக்டர் மூவாவுடைய எழுதுறாரு 
திருக்குறளுக்கு அறத்துப்பால் பொருட்பால் இல்லை தமிழ் அதான் கேட்கணும் இதுதான் கேட்குறேன் நான் ஏன் அதுக்கப்புறம் தயங்குறீங்க அறத்துப்பால் பொருட்பால் சரி அப்புறம் காமத்துப்பால் அதான் சரி முதற் கால மூவா கூட இன்பத்துப்பால் எழுதினார் இன்பம் என்பது பொது சொல் பெருமானை நாம் வழிபட்டால் அது இன்பம் தான் அதெல்லாம் பொது சொல் அங்கே இன்பத்தை சொல்லலை கல்வி கூட ஒரு இன்பம் தான் அங்கே சொல்லாது காமம் என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல மன நிறைவோடு சிந்தையோடு இருக்கின்ற இருவர் இணைகின்றது அதுதான் அது காம் அடிப்படையாக கமம் என்ற சொல்லுக்கே நிறைவுன்னு அர்த்தம் கமம் நிறைவு நிறைய தண்ணீரை சுமந்து கொண்டிருக்கின்ற மேகம் என்று வரும் அது காமத்து பால் என்ன காமத்து பால் என்பதை கடைசியில் வைத்திருக்கிறார் ஆனால் நம்ம படிக்கிற பொழுது திருக்குறளை நாம் அறிமுகப்படுத்தணும் இல்லையா இளைஞர்கள் தான் அறிமுகப்படுத்தணும் இருபது இருபத்தைந்து வயது ஆண் பெண்ணுக்கு சொல்கிற பொழுது இதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் முதல்ல என்றால் காதல் நெறி எப்படிப்பட்ட நெறி ஏன்னா தொல்காப்பியத்தில் புலம் நெறி வழக்கம் புலங்களை நெறிப்படுத்துகின்ற நெறி இதை காதலுக்கு சொல்கிறார் இல்வாழ்க்கை என்பது புலம் நெறி வழக்கம் புலனை நெறிப்படுத்துகின்ற வழக்கம் கொடுத்துருக்கார் தமிழ் எனவே காமத்து பாலை சொல்கிற பொழுது ஆணும் பெண்ணுமாக இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு நீ சொல்லிக் கொடுத்தால் வாழ்க்கை செம்மையாக இருக்கும் முதல்ல அப்புறம் கொஞ்சம் வயதாச்சுன்னா பொருள் தேட போகிறாங்க பொருள் தொழில் ஒன்றும் முடிஞ்ச போய் அறுபது எழுபது வயசு போகிறோம்ல அறம் கேட்க போகிறான் உட்காந்துட்டு இல்லையா இந்த மாதிரி கோயில் குளம் தல யாத்திரை தீர்த்த யாத்திரை சித்தாந்த சாஸ்திரங்கள் திருவந்தியார் இதெல்லாம் படிக்க இதெல்லாம் படிக்கிற நேரம் அறம் என்று சொன்னார் காமம் பொருள் அறம் அப்படிதான் இருக்கணும் என்று சொல்லுவார் இது மூவா ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொன்னார் பெரியவர் அப்படி சொன்னார் எம்ஆர் ராதா ஒன்று சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார்னா அவரு படத்துல ஒரு அறுபது வயசு இருக்கும் அவருக்கு ஒரு பெண் அவர் விரும்புவார் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன்டா அப்படின்னு சொன்னார் என்னங்க இந்த வயசுல அப்படின்னு இல்லங்க இந்த வயசுல நான் கூட ஏண்டா இருபது வயசுல காதலிச்சா இந்த வயசுல ஏடா காதலிக்கிற படிக்காமன்ற அறுபது வயசுல காதலிச்சா ஏடா காதலிக்கிற இந்த வயசுல தான் காதலிக்கிறது இது வரையும் காதலிக்க முடியல அது வரையும் காதலிக்க முடியல எந்த வயசு தான் காதலிக்கிறது கேட்பார் அடிப்படையாக சொல்ற விட என்றால் அறம்பொருள் இன்பம் சொன்னாலும் முதல்ல இன்பம் இன்பத்தை நோக்கித்தான் உயிர் போகிறது அது முதல்ல புலன் இன்பமாக இருக்கலாம் பின்னால் அறிவின்பமாக இருக்கலாம் எனவே இன்பம் என்றும் பொருள் என்றும் அறம் என்று ஆங்கு பிரிச்சா இருப்பாருங்க தொல்காப்பியர் அப்பவே அறம்பொருள் இன்பம் என்று இருப்பதை பொருள் இன்பம் அறம் என்று மாற்றி அன்படு புணர்ந்த ஐந்தினை என்று சொல்ல இதுக்கு அவர் இளம்பூரன உரை தான் அங்கே எழுதியிருக்கவங்களுக்கு அது ஒரு குறிப்பு எழுதா பாருங்க அறம்பொருள் இன்பம் என்பது அறம்பொருள் இன்பம் என்ன அது இவ்வாறு கூறியது என்னின் இப்படி மாற்றி ஏன் சொல்றார் என்றால் அறம்பொருள் இன்பம் சொல்லியிருக்கணும் இன்பம் பொருள் ஏன் சொல்றார் என்றால் பல வகை உயிர்கட்கு வரும் இன்பம் இரு வகைப்படும் உயிர்கட்கு மக்கள் உயிர் சொல்லாமல் பல வகை உயிர்கட்கு பல வகை இருக்கின்ற எல்லா உயிர்களுக்கும் எல்லா உயிர்களுக்கும் வருகின்ற இன்பம் இருக்குதல்லவா அது இரண்டு வகைப்படும் அவையாவன போகம் நுகர்தலும் வீடு பெறுதலும் எழுதினார் போகம் நுகர்தல் என்பதும் வீடு பெறுதலும் அழிவிட்டார் இப்போ என்ன அர்த்தம்னா இளம்பூர் இல்லையா அவர் ஏன் எழுதுகிறார் என்றால் இதெல்லாம் தான் அந்த சமண குறிப்பு இப்போ சொன்ன இல்லையா அந்த பெருந்தனை ஐங்கிரி சொன்னார் இல்லையா அதே போல் என்ன பண்ணுறார் உயிர்னு சொல்லாமல் பல வகை உயிருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை போட்டார் இன்பம் என்பது எல்லா உயிர்களுக்கும் ஆடு மாடு எல்லா குதிரை எல்லாத்துக்கும் இன்பம் இருக்குது மக்களுக்கு இன்பம் இருக்குது அது காமம் பொது அடிப்படை ஆனால் அது போகம் நுகர்தல் சாப்பிடும் நாம் சாப்பிட மாதிரி அழுது சாப்பிடும் இல்லையா அப்போ வீடு பேர் என்ற உணர்வு யாருக்கு வரும் என்று சொன்னால் மனிதனுக்கு தான் வரும் மக்களுக்கு தான் வரும் எனவே இன்பத்தில் போகம் நுகர்தல் என்பது ஒரு இன்பம் வீடு பேர் என்பது ஒரு இன்பம் இந்த இரண்டு இன்பத்தில் இரண்டு இன்பத்தை அனுபவிப்பது எது என்று சொன்னால் மக்கள் உயிர் தான் எனவே போகம் நுகர்ந்து காமன் எல்லாத்துக்கும் காமன் அங்கே போகாதுன்ற இளம்பொன்ன சொல்கிறார் 
ஆடு மாடு எல்லாம் தான் குழந்தை பெற்றுக்குது சாப்பிடுது அது மாதிரி நீ இருக்காது அங்கே போக அது வேண்டாம் உனக்கு நீ வீடு பேர் போக வேண்டும் இல்லை என்றால் சமணர்கள் இல்லறம் வேண்டாம் துறவம் வேண்டும் சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்ல முடியாது அவரால் என்ன அழகாக சொன்னார் இன்பம் என்றால் இரண்டு வகை போகம் முகர்தல் வீடு பேர் நம்முடைய சுந்தரர் பாடுற பொழுது பொண்ணும் மீப்பொருள் தருவானே போகமும் திருவும் நார் அப்போ பொண்ணும் என்பதற்கு போகம் நார் மெய்ப்பொருளுக்கு திருவும் சொன்னார் இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் திரு செல்வம் தான் ஆனால் இது வேறு அது வேறுன்றதுக்காக போகமும் திருவும் புலர்ப்பானே என்று பாடினார் இல்லையா அதுபோல போகம் முகர்தலும் வீடு பெயரும் என்றார் அது மக்கள் உயிருக்கு என்று சொல்லி இதனால் இந்த இன்பம் பொருள் அறம் என்பதனாலே சமண குறிப்பை தான் தொல்கா பேர் குறிப்பாக சொல்லியிருக்கிறார் என்பது போல அவர் எழுதுகிறார் அவற்றுள் வீடு பெயரு துறவரத்தில் என்றார்க்கு அல்லது எய்தல் அரிதாயிற்றுன்னு போற வருது வீடு பெயர் என்பது துறவரத்தில் இருக்கிறது தான் உடிமை தரும் மற்றவர்கள்லாம் எளிதல்ல அரிதாயிற்று போகம் நுகர்தல் மனையறத்தாருக்கு உரியது இல்லறவாதிகளுக்கெல்லாம் போகம் உரிதல் வீடு பெயர் என்பது துறவரத்தாருக்கு அவர் எய்தும் இன்பமும் அவர் இன்பம் அப்புறம் எழுத அவர் எய்தும் இன்பமும் அவர் இன்பத்துக்கு காரணமாகிய பொருளும் அப்பொருளுக்கு காரணமாகிய காரியம் அறம் என காரிய காரணம் நோக்கி வைத்தார் முதல்ல காரியம் அது காரணம் என்றார் பொருள் என்பது காரியம் என்றால் அதுக்கு எது கா இன்பம் என்பது காரியம் என்றால் அதுக்கு காரணம் பொருள் பொருள் காரியம் என்றால் அதுக்கு அறம் காரணம் என்று அதுக்காக பொருளும் என்பதும் அறம் என்று வைத்தார் என்று அந்த வரிசை மாற்றம் சொல்கிற பொழுது தம்முடைய கொள்கை என்ன அழகாக கொண்டு வந்து வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுறா மாதிரி இல்லறம் முக்கிய இல்லப்பா துறவரம் தான் என்று இதுபோல பல இடங்களில் இளம்பூர் உடையவரில் போகும் அதுக்காக சொன்னேன் இது இப்படி இது நம்முடைய நச்சினார்கிடையே அவர் கொஞ்சம் தமாஷா பண்ணுவார் நச்சினார்கிடைய உரை இல்லை இப்போ உரை இல்லை உரையாசிரியனுடைய சிறப்புக்காக சொல்லிட்டு வரேன் நச்சினார்கிடையை பற்றி சொல்கிற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க உச்சி மேல் புலவர்கள் நச்சினார்கிணையர் அப்படின்னா உச்சி மேல் புலவர்கள் தலைநகரத்துக்கு வச்சுவான் நச்சினார்கிணை என்றால் உச்சி மேல் புலவர்கள் நச்சினார்கிணையர் என்பாங்க அது உண்மை அவருடைய உரையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் நாம் அதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அவ்வளோ சுலபமாக அவருடைய உரையும் நமக்கு புரியாது சிவபோகசாரம் நடத்தி போது ஒரு உபாரி ஞாபக கால ஞாபகம் இல்லை சிவபோகசாரம் நடத்துகிற பொழுது நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் அதாவது வாழ்க அந்த வாழவராணினம் என்ற பாட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பாடலை ஞான சம்பந்த பெருமான் பாடுகிற பொழுது வேத நெறியாகவும் பாடுகிறார் சிவநெறியாகவும் பாடுகிறார் என்று சொல்லி நான் சொன்னேன் அதில் இருக்கின்ற சொற்கள் எல்லாம் அந்த அளவு என்று ஒரு சொல் வருது ஆனினம் என்று சொல் வருது மழையை பற்றி சொல்கிறார் அரசனை பற்றி சொல்கிறார் எல்லாம் பொதுவாக இருக்குது பாட்டு ஆனால் வேத நெறியோடு பார்ப்பால் அது வேறு வகை சிவநெறியாக பார்த்தால் வேறு வகை என்று இந்த விளக்கத்துக்கு அது அந்த விளக்கம் நம்ம நேரம் இல்லை அந்த பாட்டை அப்படி விளங்கிக் கொள்வதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது நச்சினார்க்குடைய உரை புறத்திணையில் வருகின்ற பொழுது நச்சினார்க்குடைய உரை தான் அதற்கு அடிப்படையாக இருக்குது என்ன என்று சொன்னால் அப்படின்னா எழுதுறா அது அவருடைய கொள்கை அது எழுதுறா வாழ்க அந்தனர் அப்புறம் வானவர் ஆண் இனம் கண் புனல் வீழ்கள் என்பதால வீழ்ந்தால மழை வீழ்க கண் புனல் வாழ்த்து <laughs> 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 தமிழ அந்தனர் என்ற வார்த்தை வேறு ஐயர் என்ற வார்த்தை வேறு பார்ப்பார் என்ற வார்த்தை வேறு நம்ம இன்னைக்கு எல்லாம் ஒன்னா சொல்றோம் ஆனால் அன்றைக்கு வேற இதெல்லாம் கொஞ்சம் சாதாரணமா போயிடும் வேதியர் என்று சொன்னால் பொதுவாக வேதியன் ஆகி என்னை வடக்கினால் வெல்ல வந்த ஊதியம் என்றார் வேதியன் அல்லது வேதியர் என்று சொன்னால் வைதிக பிராமணர்கள் வைதிக பிராமணர் அவங்கெல்லாம் வேதத்தை முக்கியமாக கொண்டு உபநயனம் மட்டும் செய்து கொள்கிறவர்கள் வேதியர் அவங்கெல்லாம் அதனால தான் சுந்தரரை தடுத்தால் கொள்ள வருகின்ற பொழுது வைதிக முறையில் வருவார் அவர் சிவநிலையில் வரல அவர் வைதிக நிலையில் வருகிறார் அவர் அப்போதான் அவர் திருட்டு வருதுக்காக வைதிக நிலையில் வந்து அதுக்கு அந்த அடையாளம் சேர்க்கலாம் சொல்லுவார் அந்த கொடை ஒன்று வச்சுட்டு வருவார் எல்லாம் சொல்ல குடும்பி இப்படி இருக்கும் எல்லாம் சொல்ல எப்படி என்ன வைதிக கோலமோ அதெல்லாம் சொல்லுவார் வேணு மூங்கில் ஒன்று வச்சுட்டு வரார் இதெல்லாம் வைதிக கோலம் வந்து என்ன சொல்றார் நீ எனக்கு அடிமை என்றார் பொதுவாகவே அடிமை என்பது என்று சொன்னால் அந்தவர்கள் யாருக்கு அடிமையாவது கிடையாது அந்தவர்கள் வேறொரு வேறொருக்கு அடிமையாவது கிடையாது பேச என்று உன்னை கேட்டோம் ஆசில் அந்தனர்கள் அவர் சொல்றார் சேர்க்கல பாருறாரு சுந்தரர் சொல்ற மாதிரி ஆசில் அந்தனர்கள் இப்ப யாரை பார்த்து நீ சொல்ற வேதியனை பார்த்து சொல்லல அவங்க ஆதி செய்வர் இல்லையா நம்பியார் ஆதி செய்வர் அவர் சிவவேதியர் 
வேதங்களை மட்டும் கற்றுக்கொண்டு வைதிக நிலையில் இருக்கின்றவங்க சிவவேதியர் என்று சொன்னால் ஆகமும் கற்றுக்கொள்றவங்க தீட்சை அவளுக்கு உண்டு வேதியர்களுக்கு தீட்சை கிடையாது சிவவேதியர்களுக்கு உபரைனும் உண்டு தீட்சை உண்டு எனவே அவர் சிவவேதியர் அவர் தான் ஆதி செய்வர்கள் இவர்கள் தான் ஆதி செய்வன்னு சொல்லுவோம் இவங்களை மகா செய்வன்னு சொல்லுவோம் மகா செய்வன் இவங்க ஆதி செய்வன் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இவங்க தான் வேதம் தானே படிக்கிறாங்க வேண்டிதானும் செய்கிறாங்க அவங்களே சைவலில் கொண்டாந்து சேர்க்குறீங்க கேட்பாங்க நமக்கு வேள்வி கிடையாது வேதமும் நமக்கு பொதுவாக இருக்குது பூணும் நமக்கு கிடையாது அவங்களே கொண்டாந்து சேர்க்குறீங்க என்றால் வேள்வி செய்கிற பொழுது இவர்கள் பெருமானைக்கும் பெருமானுக்கும் வேள்வி செய்வாங்க அப்படி சில பேர் இல்லையா வேள்வி செய்கிற பொழுது எல்லா தெய்வங்களுக்கு தானே எல்லா தெய்வங்களும் செய்கிற பொழுது பெருமானுக்கு செய்ய மாட்டோம் மறுக்க மாட்டான் பெருமானுக்கும் செய்கிறேன் என்று அதை சிவவேள்வியாக செய்வாங்க அதனால தான் ஆவடு துறையில் பெண் பொன் பெறுகிறார் ஞான சம்பந்த பெருமான் பொன் பெற்றுட்டு கொடுக்குற போது என்ன சொல்கிறார் நீ போய் வேறு என்ன போய் செய்து போகிறப்பா இது பெருமான் கொடுக்குறது நீ சிவவேள்வி செய்யணுன்றார் அவர் வைதிக பிராமணர் நீ வேள்விக்கு பணம் வேணும் வேள்விக்கு பணம் வேணும் ஏதாவது வேறு தெய்வம் வணங்காத என்பது அவர் அவர் போப்பர் கிடையாது ஏன்னா அவர் செய்வது தான் போப்பார் சிவன் தான் கும்பிட போகிறார் இருந்தாலும் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் நல்வேள்வியாக சிவனுக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்கேன் என்று வார்த்தை சொல்கிறார் எனவே சிவனையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாலே அது மகா செய்வர் சிவ இவங்க ஆதி செய்வர்கள் என்று சொல்லுவோம் சிவவேதியர் ஆனால் என்ன பண்ணுறார் ஆற்றில் அந்தணர்கள் மற்றொரு அந்தணருக்கு அடிமையாக மற்ற ஓர் அந்தணர் போகிறார்கள் மற்ற ஓர் என்றால் இந்த வேதியர் பொதுவாகவே சிவவேதியரே இன்னொரு சிவவேதியர் அடிமையாக போகிறது கிடையாது நீ என்ன சொல்கிற சிவவேதியாக இருக்கின்ற எண்ணெய் வேதியினா இருக்கின்ற உனக்கு அடிமைன்னு சொல்கிறையே ஆசில் அந்தணர்கள் மற்ற ஓர் அந்தணர் ஓர் போடுற மற்ற ஓர் அந்தணருக்கு அடிமையாதல் பேச இன்று உன்னை கேட்டோம் பித்தனோ மறையோ என்று சொன்னான் பார்க்க இதெல்லாம் அந்த எதுக்காக சொல்றேன் நச்சினார்களுடைய உரைக்காக சொல்றது எனவே அந்தணர் என்பவர் வேறு பானர் என்பது இப்ப அந்தணர் சொல்றதுனால வேத நிறை என்று சொன்னால் நம்ம ஐயர் அடிச்சிக்கலாம் பிராமணம் செஞ்சிக்கலாம் சிவதரை என்று சொன்னால் கருணை மிக்கவர்கள் அந்தனர் என்போர் அறவோர் சொன்னார்களே திருவள்ளர் அறவோர் இவர்கள்லாம் வாழ்கன்னு சொன்னார் அர்த்தம் வேத நிலையில் சொன்னால் பிராமிஸ் தான் ஐயர்கள் வாழ வேண்டும் சொல்லலாம் அது அர்த்தம் சிவநிலையில் சொன்னால் அறவோர் வாழ வேண்டும் என்று அர்த்தம் எனவே அந்தன் என்பதற்கும் அறவோர் என்பதற்கும் ஐயர்கள் பார்ப்பார் என்பதற்கும் வேறுபாடு இருக்குது என்று பார்க்குறோம் அப்போ வேத நிலை எப்படி சொல்கிறான்னு பார்க்கணும் இதை என்ன பண்ணிட்டார் நச்சினார் கிணியர் இந்த அந்தன் என்பதை பிறப்பினாலும் எடுத்தார் நாம் சிறப்பினாலும் கொள்றோம் இல்லையா அந்த என்பது இப்ப இந்த ஆறு வகை வாழ்த்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சிவநிலை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலை சிறப்புடையவர் என்று சொன்னால் அந்த நிலை பிறப்பினால் அல்ல அரசிந்தனை உடையவர்கள் யார் யாரா இருந்தாலும் அந்த அவர்களெல்லாம் வாழ வேண்டும் வாழ்க அந்த என்று பாடினா ஞானசம்பர் பாடினா அவர் பிராமணம் மட்டும் பாடினார் அர்த்தம் கிடையாது சார்ந்தவர்களாக அறவோரா யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களாம் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னது அது சிவநிலை அவரை வாங்கினவர் ஆணி நின்றார் இருட்டாது அது அந்த பாட்டுக்குள்ளே போகலை இங்கே வர பண்ண பண்ணுறாரு சில நச்சினார் கிளியர் அந்த நிறை வாழ்த்துதல் அறுவகை வாழ்த்துல அந்த நிறை வாழ்த்தினா அது பிறப்பு பற்றி இருந்தார் அவன் பிறந்தாலே வாழ்த்துலான்ட்டார் அவன் எப்படி தரானா அவசியம் இல்லைன்ட்டார் அந்த குளத்தில் பிறந்துட்டான் இல்லையப்பா எனவே வாழ்கன்னு அப்படி பிறப்பு பற்றி சொன்னார் இவையெல்லாம் சிறப்பு பற்றி இருந்தார் இப்படி எழுதார் மற்றதெல்லாம் சிறப்பு பற்றி வானவளையே வாழ்த்துறோம் அவன் பூலத்தில் இல்லை அவங்களாம் அங்கே இருக்கிறாங்க நம்ம காட்டி கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணவங்க எனவே அவளை வாழ்த்துறோம் அப்புறம் மழையை வாழ்த்துறோம் ப பசுக்களை வாழ்த்துறோம் காரணம் நமக்கு தெரியும் வேள்வியாக பார்த்தீங்கன்னா இது போகுது அர்த்தம் அந்த சொன்னால் நாம் சொன்ன பிராமிட் வானவர் என்று சொன்னால் வருணன் தைந்திரன் என்ற அவள்லாம் அதில் ஆண் பசு என்று சொன்னால் அது பால் கொடுக்கறது நெய் கொடுக்குது நெய் எதுக்கு என்பதுனால் வேள்வி கூத்துறதுக்காக அதுக்காக வாழ வேண்டும் மழை என்றால் வருணனை வாழ்த்தினால் தான் மழை பெய்யும் எனவே மழையை வாழ்த்த வேண்டும் மழை பெய்தால் தான் பசுக்களுக்கு புல் விளையும் புல் விளைஞ்சி பசுக்கள் சாப்பிடும் சாப்பிட்டு பால் கிடைக்கும் நெய் கிடைக்கும் அதுக்காக இதெல்லாம் செய்வதற்கு வேண்டிக்கு தடை இல்லாமல் ஒரு வேதம் இருக்கணும் அவன் செய்தால் முடியும் என்று இப்படி இருந்தால் உலகம் வாழும் இது வேதனை சைவரை அப்படியே மாற்றி நாம் சொல்கிறோம் இங்கே சொல்கிறோம் அந்த தான் இப்போ நான் சொன்னால் அறவோ யாராக இருந்தாலும் சரிதான் வானவர் என்று சொன்னால் பெருமான் தான் நம்முடைய பெருமானுக்கு வானவன் கான் வானவனுக்கு மேலானான் கான் பாடுறார் எனவே தேவரில் ஒருத்தன் எனவே தேவன் பெருமானுக்கு தான் வாழ்த்த வேண்டும் சிறுநிலையில் ஆண் என்பது ஆண் ஐந்து ஆடு என்றார் எனவே ஆண் ஐந்து பெருமானுக்கு அபிஷேகம் எனவே பசுக்களை வாழ்த்துகிறோம் மழை என்பது பெருமானுடைய அருள் அதனால தான் வள்ளுவர் கடவுள் வாழ்த்து சொல்லி வாழ்த்து சொல்கிறார் என்று பார்க்குறோம் மழை அருள் அவருடைய அதை பார்ப்பதற்காக 
அவனை வழிபாடு செய்தால் அவன் அருள் கிடைக்கும் என்பதற்கு நேரடியாக நிதரசமான ஒரு உண்மை எதென்றால் உலகத்தில் மழை பெய்யுது எனவே மழை இதையெல்லாம் சரியான வேந்தன் இருக்கணும் நமக்கு கொள்கை என்னன்னா இலக்கியெல்லாம் வரும் பாட்டு வானம் பெய்யாது வளம் பிடைப்பறியாது நீள வேந்தர் கொற்றம் சிதையாதுன்ற இப்போ நல்ல வேந்தர் இருந்தாலும் முடியுன்ற எனவே வேந்தர் அவனை அவருக்கு கீழே இருக்கின்ற உலகம் உயிர்கள் என்று சிவரதியாக சொல்றாருனா ஞான சம்பந்த பெருமான் பாடிய திருப்பாசுர பாட்டுக்கு நீங்கள் விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்றார் தொல்காப்பி திரு நச்சினார்குடி உரையில் புறப்பொருள் மாமல புறப்பொருள் புறத்தில் இருக்கின்ற அந்த விளக்கத்தை தெரியும் அப்படிப்பட்ட சிறந்தவர் அது ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்ற தானை யானை குதிரை என்ற நோனாருக்கும் மூவகை நிறையும் நாலு வகை படைகளை சொல்றார் வேற ஒன்று நாலு வகை படையை சொல்ற பொழுது தானைப்படை யானைப்படை குதிரைப்படை நாலு வகை படையில மூணு தான் சொன்னார் நாலாவது ஒன்று விட்டுட்டாரு எதை விட்டாரு நாலு வகை படை இல்லையா அதுல ஒன்று விட்டுருக்காரு தேர்ப்படை இல்லை தேர்ப்படை இல்லாத தானை என்றால் காலாட்டு வயதுங்க தானை பண்ண காலாட்படை யானை அவங்க தரும் யானைப்படை குதிரை குதிரைப்படை தேர்ப்படை இல்லை அல்ல நமக்கு நான்கு வகை படையில தேர்ப்படை மிக முக்கியம் ஏன் என்றால் அந்த காலத்தில் படை வீரர்கள்ல சிறந்த படை வீரர்கள் தான் தேர்ல இருப்பாங்க ஏனென்றால் தேரை ஓட்டுகின்றவருக்கு தேர் ஓட்டு ஒருத்தர் இருப்பான் அவனும் சிறந்த வீரனாக இருப்பான் எப்படி அர்ஜுனனுக்கு கண் வாய்த்தான் இல்லையா அது போல போர் வீரரில் தேர் சிறந்தவனாக இருப்பான் அவனுக்கு சிறந்தவன் தான் தேர் ஓட்டுவான் அப்போது தேர்ப்படை சிறந்தது சிறந்த தேர்ப்படை விட்டுட்டாருங்க அப்போ தானே யானை குதிரையும் போட்டு பூவகையும் போட்டார் நான் அது இல்லை லட்சியனாக ரொம்ப அழகாக எழுதுறாரு உரை என்ன எழுதுறாருன்னு சொன்னால் போர்க்களம் போர் என்று வந்தவுடனே வெற்றியோ வீர மரணமோ என்று உணர்ச்சியோடு வீர உணர்ச்சியோடு போர்க்களம் நோக்கி செல்கின்ற ஆண் மக்கள் காலாட்படை அவர்கள் வெற்றியோ வீர மரணம் அதை பற்றி கவலை கிடையாது போக வேண்டும் என்று தன்னுடைய உயிரை பற்றி கவலைப்படாமல் போவதாலே வீரத்தை நோக்கி போவதாலே தானே முன் கூறினார் முதல்ல சொன்னார் காலாட்படை முதல்ல சொன்னார் அப்புறம் யானைப்படை சொல்றார் யானை என்ன பண்ணும் போர்க்களம் போகின்றவர்கள் அது கொண்டு வந்து பெசாமல் தான் வரும் பெசாம வரும் கிட்ட போன உடனே அது மேலே ரெண்டாவது ரெண்டு மூணு அம்பு பட்டு வச்சுங்க உடனே அடி கோபந்தோம் மேலே அம்பு பட்ட உடனே கோபித்து கொண்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சோம் அது பழக்க பழக்கத்தில் அதை எழுதுறார் தன் மேல் அம்பு போன்ற விழாத வரையில் அமைதியாக இருந்து அம்பு பட்ட உடனே ஆவேசத்தோடு போய் போர் செய்தல்லவா எனவே அதை இரண்டாவது வச்சாலும் தானே வச்சாலும் திடீர தானா போகலை அதை உதிப்பு விட்டாங்க உதிப்பு விட்டு போய் சண்டை போடுங்க குதிரை இருக்கு இல்லையா எப்பொழுதுமே அந்த குதிரை போர்க்களத்தில் நோக்கி போகாது இப்படி போனால் திருப்பி ஓட்டி ஆரம்பித்த வர போர்க்களம் நோக்கி போகாது பயப்படும் எனவே எந்த விதமான வீரம் இல்லாமல் போர்க்களத்தில் போவதற்கு அஞ்சுகின்ற அந்த குதிரையை மூன்றாவது கூறினார் தானை யானை குதிரை என்று ஏன் அந்த வரிசையை வைத்தான் சொல்லிட்டு ஏன் தேர்ப்படையை கூற என்று சொன்னார் குதிரை இல்லாமல் தேர்ப்படை இல்லை தேர் ஓடாது அது மட்டுமல்ல தேருக்கு எந்த விதமான உணர்ச்சியும் கிடையாது எங்க போனாலும் இருந்தாலும் ஓடிக்கிட்டு இல்லையா அது போர்க்களமா இருந்தாலும் தெருவா இருந்தாலும் எங்க போனாலும் ஓடும் இல்லையே எந்த விதமான உணர்ச்சியும் இல்லாதால தேர்ப்படையை கூறாது விட்டார்னர் ஏன் சொல்லலன்ற தொல்காப்பியர் ஏன் சொல்லலு சொன்னா தேர்ப்படைக்கு போர் என்றால் வீரம் தானே போய் வேணும் யானைக்காவது அடிச்சு போட்டா வீரம் வருது குதிரை ஏற்றி போகுது அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிற வரைக்கும் எங்க போனாலும் வருகின்ற தேர் இருக்குதல்லா குதிரை இல்லாமல் போகாது எனவே குதிரையை சொல்லுதாரே தேர் அதில் அடங்கியது எனவே தேரை கூறாது விட்டார் என்று மூன்று வகை படைக்கு இப்படி மூச்சு பிடிச்சும் பாடுறார் விளக்கம் ஆனால் வடவுள் எனக்கு அப்படியே மாத்துது வடவுள் என்ன பண்ணாங்க ரத கஜ துரக பதாதிகள் அப்படியே மாத்தலாம் தேர் ரதம் கஜம் யானை துரகம் குதிரை காலாட்படை பதாதி என்றால் காலாட்படை ரத கஜ துரக பதாதி அவங்க அப்படி சொன்னாங்க நாம் என்ன பண்ணோம் தானை யானை குதிரைன்னு சொல்லுவோம் அடிப்படையா அப்போ ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிற பொழுது வடமொழியிலே சொல்லுகின்ற முறை வேறு தான் நாம் சொல்லுகின்ற முறை வேறு தான் நம்முடைய நோக்கம் சொல்லுகிற பொழுது எப்படி சொல்லணும் எது முக்கியம் போர்க்களத்தில் ஒரு வீரன் இல்லை என்றால் அது எழுதுற அன்பு மொழி எழுதுற நச்சிக்கிறேன் யானையை ஓட்டுகின்றவன் யார் ஒரு வீரம் தான் யானை தானாக ஓடுதான் குதிரை ஓட்டுறவன் யார் ஒரு வீரம் தான் தேர் ஓட்டுறவன் ஒரு வீரம் தான் எனவே வீரம் தான் முக்கியம் எனவே தானையை முதலில் வைத்தார்கள் இது இல்லாமல் யானையும் கிடையாது குதிரையும் கிடையாது தேரும் கிடையாது என்று நாலு வகை படைக்கு உள்ள விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காரு பார்க்கும் அது ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது விடுங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவோம் இதில் 
ஒல்லார் இடவையின் புள்ளிய பாங்குன்னு ஒன்று ஒல்லார் இடவையின் புள்ளிய பாங்கு என்று ஒரு வரி இதெல்லாம் பழைய காலத்து தமிழ் உரையில் தான் புரியாது என்ன எழுதுறார் இளம்பூரணர் போர் இல்லாத பொழுது நாடு தம் கையகப்பட்டது என ஓத்தல்ல சண்டை போட போறாங்க சண்டையே இல்லாமல் சரண்டாயிரம் வச்சுங்களேன் சரணாகதி வந்துட்டு வச்சுங்க போரே இல்லாமல் வந்து அவர் மகிழ்ச்சி அது பெரிய மகிழ்ச்சி அதான் சொன்னார் தான் ஒல்லார் இடவையின் புள்ளிய பாங்குன்னு என்னதான் அந்த நாடு ஒல்லார்னா பகைவர்கள் பகைவரிடத்திலே இருக்கின்ற இடத்தை போர் செய்யாமலே பெற்றால் அது ஒரு மகிழ்ச்சின்னு அதை மாற்றி சொல்றார் நச்சுதார் கிடையாது பகைவராயினும் அவர் சுற்றமாயினும் வந்து உயிரும் உடம்பும் உறுப்பும் போல்வது வேண்டிய கால் அவருக்கு அவை மனமகிண்டு கொடுத்து நட்பு செய்தல் ஒரு உயர்ந்த விஷயத்தை எழுதுறாங்க ஒரு நாட்டிலே பகடை பகை எடுக்கின்ற ஒரு மன்னன் பகைவனை பகைவனாக எண்ணாமல் அவனை எப்படி பாதுகாக்கணுன்றதாக சொல்ற முதல்ல என்ன சரண்டானு வச்சுக்க அவன் கொண்டுடாத சரணாகதி என்று சொன்னால் அவனை மன்னித்து விட்டுட்டு அவரை என்ன சொல்ல வந்து உயிரும் நான் உயிருக்கு எந்த விதமாக பார்க்க சொல்லக்கூடாது அப்புறம் உடம்பும் நான் உடம்பு தண்டிக்கக்கூடாது சிறையில் போட்டு கொள்ள அதுவும் மண்ணாதுண்ட உறுப்பும் போல் பண்ண வேண்டிய கால் உறுப்பு என்று சொன்னால் நமக்கு இருக்கிற உறுப்பு அல்ல பொருட்பால உறுப்பு என்று சொன்னால் படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் இந்த ஆறு தான் உறுப்பு அரசனுக்கு உள்ள ஆறு உறுப்புக்கள் அரசன் தான் சொல்ற கைகால்லாம் கொடுத்து சொல்ற பகைவராயிரும் அவர் சுற்றமாயிரும் அவர் சுற்றன்றார் நேர் பகைவராக இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை போர்க்களத்தில் அவர் இறந்து போய் அவருடைய சுற்றங்கள் வந்தாலும் சரி அவருடைய உறவுகார இருந்தாலும் சரி உயிரும் உடம்பு உறுப்பு போல் வர வேண்டிய கால் அவருக்கு அவை மனமகிழ்ந்து கொடுத்து நட்பு செய்ய வேண்டும் அவனை பகையை பாராட்டக்கூடாது என்று போர் செய்து ப பகையை வளர்த்து கொள்ளாமல் நட்பு செய்ய வேண்டும் என்று உரை எழுதுகிறார் அந்த உரை எழுதுகிற ஒரு சிறப்பு என்ன என்று சொன்னால் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்த ஏழாம் பக்கம் பாருங்க இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக பாரதத்து பாரத மகாபாரதத்தில் பகைவனால் படுதல் அறிந்து கவசகுண்டலம் கொடுத்தமை கூறுமையால் புள்ளிய பாங்காயிற்று அது வீரம் பற்றிய கொள்ளையாக பாகையாயிற்றுன்னு எழுதுகிறார் கர்ணன் நமக்கு தெரியும் இந்திரன் வந்து கவச குண்டலை கேட்குறான் இந்த கர்ணன் ஒரு படம் வந்தது இல்லையா அந்த கடைசி காட்சியில் நல்ல வசனம் எழுதியிருப்பான் அந்த இப்போ யார் எழுதினா ஞாபகம் இல்லாத எங்களுக்கு அந்த திரைப்படத்தில் அப்போ அர்ஜுன் வருத்தப்படுவான் கர்ணனை வந்து இதுமாதிரி கொண்டுட்டுமே என்று வருத்தப்படுவான் அப்போ கண்ணன் பேசுறதா வரும் ஏன்டா நீ இப்படி நினைக்கிற நீ ஒன்றும் அவனை கொல்லலை யார் யார் அவனை கொண்டாங்கிறது வரிசையாக சொல்லுவான் எடுத்து சொல்லுவான் வரிசையாக சொல்லுவான் கர்ணனை யார் யார் கொன்றது என்று சொன்னால் இந்திரன் முதல்லேயே வந்து கவச குண்டங்களை பெற்றுக் கொண்டு போயிட்டான் அவனுக்கு பாதுகாப்பு இருந்தால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவனை இந்திரன் முதல்ல கொண்டுட்டான் கொண்டுட்டு போயிட்டான் பின்னாலே அவன் அம்மா போனான் அவங்க அம்மா போய் என்ன கேட்குறார் தயவு செய்து நாகாஸ்திரத்தை ஒரு முறைக்கு மேலே விடாதுன்னு கேட்டால் அது மட்டுமல்ல நீ வந்து சின்ன பசங்களாக இருக்கின்ற விழா விட்டுட்டு அர்ஜுன் வெட்டு பண்ணி சண்டை போடுங்கண்ணா அப்போது போர்க்களத்தை இங்கே தான் சண்டை போடணும் ஒரு தடவைக்கு மேலே விடாது அவன் அம்பையில் விட்டால் போயிடுன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் போர் அல்ல அப்படி கொன்றா என்ன அளவு கொன்றாங்க அப்புறம் சல்லியன் போர்க்களத்தில் வருகின்ற பொழுது சல்லியன் தேர்வட்டாமல் வரடி நின்றுட்டு போயிடுறான் அதற்கு பின்னால் ஊன்றி விட்டாங்க காலை இல்லையா தேர்வு அப்போ எடுக்கிற பொழுது நீ போடணும் ஆனால் நீ போட நான் தான் சொன்னேன் போடு போடுன்னு சொன்னேன் எனவே நான் தான் தான் கொண்டேன் ஏன் எனக்கு கவலைப்படுறேன் என்று வரிசையாக கர்ணன் எப்படிலாம் யார் யார் கொன்றாங்கிறத சொல்கிறார் முதலே சொல்ல அம்மா காரி பிறந்த உடனே விட்டுட்டு போயிட்டா குந்தி தேவி தன்னுடைய குழந்தை சூரியனுக்கு பிறந்த அந்த குழந்தையை அப்படியே காற்றில் விட்டாலே முதலே தாயே கொன்றாடவரை யாரெல்லாம் கொடுமோ என்று அல்லது மகாபாரதம் அதை எழுதுற அதை எழுதுற கவச குண்டலை கொடுத்ததுக்கு இல்லையா அது புள்ளிய பாங்குன்றார் பகைவராக இருந்தால் கேட்கலாம் இந்திரன் கேட்குறான் தெரிகின்றது எதற்கு கேட்குறான் அடுத்து போர் நடக்க போகுது இருந்தாலும் அதை எடுத்து கொடுக்கிறான் என்று சொன்னால் பகைவருக்கு உறுப்பும் கொடுத்தல் இந்த உறுப்பு வருது இல்லையா இந்த உறுப்பு மட்டுமல்ல உடம்பில் இருக்கிற உறுப்பையும் கொடுத்தல் என்று தான் அர்த்தம் பொற்கை பாட்டின பற்றி நமக்கு நன்றாக வரலாறு நமக்கு தெரியும் காப்பா காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிற ஒரு அந்தன குடும்பம் வியாபாரத்துக்கு போயிருக்கிறான் இங்கே வெளிநாட்டு போயிருக்கான் படிப்பதற்காக போயிருக்கிறான் அவங்க இரண்டு பேரும் நம்ம புது மனைவி அவள் பேசுகிறா என்னை விட்டுட்டு போகிறீங்களே மூன்று ஆண்டு காலம் படிக்கணும் இதில் ஒரு தொழிலாளர்கள் வருது அதாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு மூணு ஆண்டு படிக்கலாமா அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க 
திருமணத்திற்கு ஒரு நாள் படிக்கிறது இருக்கட்டும் கல்யாணம் ஆண்டு வீட்டில் மூன்று மூணு வருஷம் படிக்கலாம் என்று வேண்டிய கல்வி ஆண்டு மூன்று இரவாது என்று நமக்கு வருது இல்லையா அது போல் அவன் என்ன பண்ணால் கல்யாணம் பண்ணிட்டு படிக்க போகிறான் அந்த அந்தளவு அப்போ அவன் சொல்கிறான் இளைய மனையாக இருக்கிறே என்ன விட்டுட்டு போகிறே அவன் அழகான் அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் பாண்டிய நாட்டில் ஒரு கவலையே கிடையாது அம்மா நம்ம பாண்டிய விற்கனாலே அவனை பாதுகாத்து கொள்வான் அவன் பேசுகிறான் இதை ஊர்காவல் வருகின்ற பொழுது அந்த பாண்டியன் கேட்கிறான் மக்கள் நம்மள இவ்வளவு அங்கு வைத்திருக்கிறாளா என்று சொல்லி அதை காப்பாற்ற வேண்டும் சொல்லி நாள்தோறும் அந்த வீட்டை விட ஸ்பெஷலா கவனிப்பான் அப்படியே போற பொழுது திடீர் என்று ஆண் குரல் ஒன்னு கேட்குது அங்க படிச்சு முடிச்சு வகுத்தான் வந்துரு தெரியாம ஒரு ஆண் குரல் கேட்ட உடனே இவன் தான் இந்த வீட்டுல கணவன் கிடையாது ஒரு ஆண் குரல் கேட்கிறது என்று நாம் என்ன போய் பார்ப்போம் என்று கதவு தட்டுறான் தட்டவனே யார் கதவை தட்டுறோம் யார் அதுன்னு கேட்கிறான் அந்த குரலை கேட்டவனே தெரிஞ்சுட்டான் அடலா வந்து தாமரத என்று இப்ப என்ன போச்சு நல்லவளா இருக்கிறதா இவன் கதவு தட்ட உடனே பன்னெண்டு மணிக்கு யாரு கதவு தட்டுறான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லையா அவன் நல்ல பெண்ண போய் நம்ம கதவை தட்டி அனாவசியமா சந்தாயத்தை உண்டாகிட்டுமே என்று அவனே தெரியறான் எல்லா கதவு தட்டு போயிடும் எல்லா தெருல இருக்கிற எல்லா கதவு தட்டு போயிட்டோம் வரிசையா தட்டு போயிட்டோம் மறுநாள் காலையில் இருந்தால் ஒரு திரடம் இப்படி தினந்தோறும் வந்து எவ்வளவு நான் பார்க்கவும் காவலை மீறி ஒருத்தர் வந்து கதவு தட்டு போகிறோம் எங்க வீட்டுக்கு தட்டினாங்க உங்க வீட்டு தட்டா எல்லார் வீட்டு தட்டினாங்களா அது எப்போ அவள் எவ்வளோ திமுக இருக்க அவனுக்கு என்று சொல்லி மொத்தமாக சேர்ந்து போய் பாண்டி கிட்ட போய் கேட்குறாங்க என்ன சொல்லியிருக்கணும் அவன் ஒரே வார்த்தை இல்லைம்மா நான் தான் வந்து விஷயம் சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா அந்த குற்றம் தன்னுடைய குற்றம் எடுத்துக்கிறாங்க ஆராயாமல் கதவை தட்டினேன் அது என்னுடைய குற்றம் அவன் ஒரே கல்யாணம் கேட்டான் கன்றிய கண்டன் உங்களுக்கு பார்க்கின்ற அவன் திருடல் உங்களுக்கு கிடைத்தால் என்ன செய்வீங்க என்ன கிடைத்தால் தட்டிய கையை வெட்டுவோம் நாங்க உடனே வெட்டினாங்க உடனே வெட்டிட்டாங்க எடுத்து வாழை எடுத்துட்டு நான் தான் அந்த கல்வன் வெட்டி கொள்ளலாமான்னு நம்ம வசனம் பேசல சினிமா மாதிரி வசனம் பேசலாம் பிடிச்சி வாழ்க்கை இல்லையா வேகமாக எடுத்து வெட்டி கொண்டான் என்று வருது இல்லையா பொறுக்கை பண்ணு நீதிக்காக சொல்ற இதெல்லாம் எடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ உறுப்பையும் கொடுக்கலாம் சிபி சக்கரவர்த்தி புறாவுக்காக கொடுத்தாலும் பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ உறுப்பையும் கொடுக்கலாம் என்ற இலக்கணம் இருக்கு இல்லையா அதை உரையாசிரியர் எழுதுறா புள்ளிய பாங்கு என்று பொதுவாக சொன்னது தமிழ்நாட்டில் நடந்த வரலாறு பாண்டிய அரசன் எப்படி இருந்தாரு சோழர்கள் எப்படி இருந்தாங்கிறதுக்கு அந்த உறுப்பையும் என்று சொல்றது உண்டு அது இல்லாமல் பயப்பதான் இதெல்லாம் படை கூடி இருக்கு இல்லையா நம்ம பார்க்கலாம் அங்கே இதெல்லாம் வரலாறு இப்போ தமிழர்கள் பல இடங்களில் போய் சண்டை போட்டிருக்கிறாங்க எந்த இடத்துவும் அந்த நாட்டு ஆண்டு கொண்டு இல்லை அங்கே என்ன பண்ணுவான் அவனையே ஆளச்சி விடுவான் நீ என்ன பண்ணுவோம் நீ ஆண்டு கொண்டு இருப்பா ஆனால் கப்பு செலுத்துரு வரி செலுத்துன்னு உதிர்வான தவிர நாடு எனக்கு வேண்டாம்மா இல்லை ஒரு ரெப்ரஸன்டேவாக ஒருத்தர் வச்சிருப்பான் அங்கே என்ன கொண்டு வரதுக்காக ஒருத்தர் ஆளை வச்சிருப்பான் தவிர இலங்கை அப்படி தான் நடந்தது இலங்கை ப பக்கத்தில் எத்தனையோ எத்தனையோ முறை போர் நடந்திருக்கிறது ஒரு முறை கூட சோழ மண்டலம் போய் ஆண்டதாக நமக்கு இல்லை இருந்திருக்காங்க தவிர கிடையாது அப்போ இன்னொரு நாட்டை பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் வெற்றிக்காக போயிருக்கிறாள் பார்க்குறோம் இல்லையா அதனால் பகைவர் வந்தால் மன்னித்து விட்டு அவருக்கு என்ன வேண்டுமோ படை குடியினா இதில் எது வேண்டுமோ எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லி அவரை மீண்டும் ஆள் வைப்பது தான் நம்முடைய முறை என்பதை தொல்காப்பியத்தில் வருதுன்னு சொன்னால் அவர் காலத்தில் இருந்து நம்ம மன்னர்கள் இப்படி தான் இருந்திருக்கிறாங்க என்று நாம் பார்க்குறோம் வடக்கே நீங்கள் போய் பார்த்தா அப்பனை பிள்ளை கொள்ளுவான் பிள்ளனை அண்ணங்க பிள்ளைய வந்து அவனுடைய பிள்ளை கொள்ளுவான் இல்லை அண்ணனை தம்பி கொள்ளுவான் இப்படி தான் இருக்குது இப்போ ஷாஜகார் இப்போ சொன்ன தாஜ்மஹால் ஷாஜகான் சொன்னே அவன் இல்லை இன்னும் நமக்கு தெரியலையா அவன் பிள்ளை அமிர் அவரும் சீப்பு என்ன பண்ணான் எடுத்துக்கொண்டு போய் ஜெயிலில் போட்டான் ஜெயிலில் போட்டு என்ன பண்ணான் அங்கேனா அப்பா நான் சாகர காலத்தில் இந்த தாஜ்மஹாலே பார்த்துட்டே சாகரம் சொன்னான் சரி ஒழிஞ்சு போயின்னா அந்த பக்கமாக ஒரு கதை வச்சு பார்த்துட்டே இருக்கு அந்த பக்கம் கதை இருக்கு வரலாறு இருக்குது இல்லையா சொந்த அப்பா காரங்க சிறையில் போட்டு நீ கட்டினது எதாவது பார்த்துட்டே செத்து போ என்று ஒரு தந்தையை பார்த்து ஒரு மகன் சொன்னான்னு சொன்னால் வடக்கே இருக்கின்ற மன்னருடைய முறையும் தெற்கே இருக்கின்ற மன்னருடைய முறையும் வேறுபாடு தான் அது தொழுகாப்பியத்துக்காக சொன்ன ஒன்று சரி அப்புறம் இன்னொன்று முல்லை சார்ந்த கற்பு எல்லாம் சொல்ல முடியாது முல்லை சார்ந்த கற்புன்னு ஒன்று வருதுங்க அடிக்கடி சொல்லுவாங்க முல்லை சார்ந்த கற்பு கற்புக்கு சொல்ற பொழுது முல்லை சார்ந்த கற்பு தமிழ்ல வெற்றி பெறுவதற்கு வாகை சூடினான் சொல்றோம் இல்லையா வெற்றி வாகை சூடினான் வாகை என்பது ஒரு பூ இல்லையா வாகை மரம் அது ஒரு பூ தான் வாகை சூடினான் எல்லாவற்றுக்கும் பூ தான் குறிஞ்சி என்றால் அது பூ முல்லை பூ மருதம் எல்லாம் பூ தான் அப்ப வாகை என்பது பூ தான் வாகை பூ வெற்றி பெறுவதற்காக வாகை சூடினான் வருது
உங்களுக்கு இன்றைக்கு இதில் எழுதியிருக்கிறார் அப்புறம் பார்க்கலாம் முல்லைத்துணையினுடைய அந்த ஒழுக்கம் என்ன சொன்னால் ஆற்றி இருத்தல் சொல்லுவாங்க ஆற்றி இருத்தல் தலைவன் பிரிந்தால் அந்த பிரிவாற்றாமையை வெளிப்படையாக சொல்லாமல் ஆற்றி இருத்தல் என்பார்கள் சொல்லக்கூடாது பிரிவு துயரத்தை சொல்லாமல் அப்படியே ஆற்றி இருத்தல் அதுதான் முல்லை வெளியில் சொல்லிட்டா எங்க வீட்டுக்கார போய் ஒரு வருஷம் ஆச்சு என்று சொன்னால் அது ஆற்றி இருத்தல் அல்ல சொல்லக்கூடாது அப்ப என்ன பண்ணாங்க முல்லை சார்ந்த கற்பு என்றால் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் என்ற அந்த ஐந்து திணையில சிறந்தது எது என்றால் பெண்கள் ஆற்றி இருத்தல் அதுதான் சிறந்த கற்பு பிரிவாற்றாமையாலே இருக்கிற பொழுது தன்னுடைய உணர்ச்சியை காட்டாமல் இருப்பதுதான் சிறந்த கற்பு என்று முல்லை சான்ற என்றால் அது அவருடைய சிறப்பு மிக்க முல்லைக்கு சிறப்பு மிக்க கற்பு முல்லைக்கு பொருந்துகின்ற சிறந்த சிறந்த முறையிலே பொருந்துகின்ற கற்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க கற்பு என்பதற்கு இன்னைக்கு சேஷ்டிக்கு சொல்றோம் கல்வி என்பதுதான் அர்த்தம் கற்றபடி நடத்தல் அதுதான் கற்பு கல்வி தான் வெறும் கல்வி கற்றுக் கொடுத்தது பெரியவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு முறை தமிழர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த முறை எனவே கற்பு என்பது ஆண்களுக்கு உண்டு பெண்களுக்கு உண்டு கல்வி கல்வியை கற்புன்னு சொல்றோம் அது முல்லை சார்ந்த கற்பு சொன்னார் இது ஆற்றி இருத்தல் தான் எல்லாரும் சொன்னாங்க ஆனால் தட்சிணார்கள்தான் அழகா சொல்றார் அதை அங்கே எழுதி படிச்சிருங்க அப்புறம் நான் விளக்குறேன் எதிரிட்டு போர் செய்து வரும் செயற்கை வெற்றி வாக எனப்படும் எதிரி யாரும் எதிர்க்க இல்லாமல் தானே வரும் போர் இல்லாத வெற்றி முல்லை எனப்படும் எழுதுற ஒரு அரசனுக்கு வெற்றி ரெண்டு வகையில் வரலாம் ஒன்று போர்க்களத்திலே எதிரியை சந்தித்து அவனை வென்று வர வெற்றி ஒன்று இன்னொன்று அண்ண போஸ்ட் இல்லையா வந்த ஐயோ அவனா வேணாம்பா என்று போர் இல்லாமலே சரண்டர் ஆகும் இது அடிப்படையாக மகாபாரத்தை பாஞ்சாலி சபரம் பாடினாருலே பாரதியார் அவர் சொல்றார் சகுரி சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு துரியோதனும் இந்த பஞ்ச பாண்ட பசங்க அஞ்சு பேர் இருக்கிறானுங்க நாம நூறு பேர் இருக்கிறோம் அடிச்சு உதைக்கலாமான்றான் அவன் சொல்றான் என்னடா பேசுற ஒரு பார்த்தன் கை வில்லுக்கு எதிரும்னு கேட்டான் அவன் எடுத்த சகுரி இல்லையா அர்ஜுனா வில்லு எடுத்து வந்தானா அது அவனுக்கு எதிராக நீங்க நூறு பேர் இருக்கும்படி பண்ண வந்தால ஒரு பார்த்தன் கை வில்லுக்கு எதிருண்டோ மோது போர் எண்ணில் அது வெற்றியும் தோல்வியும் யார் கண்டா சண்டை போட்டா உனக்கு வெற்றி வரலாம் எனக்கு வெற்றி வரலாம்பா ஆனா இந்த போர் அப்படி அல்ல மோது போர் என்று சொன்னா நீ நூறு பேர் இருக்கலாம் நீ எல்லாம் பண்ணிக்குட்டி மாதிரி அது யானை இல்லையா எனவே ஐந்து பேரும் தனியார் இருக்கிறான் சொன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி இருக்கிறான் எனவே ஐந்து பேர் தான் வெற்றி வருமே தவிர நமக்கு வெற்றி வராது அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ மோது போர் எனில் அது வெற்றியும் தோல்வியும் யார் கண்டார் எனவே சூது போர் செய்வோம் சூது போர் செய்வோம் மோது போர் வேண்டாம் சூது போர் செய்வோம் சொல்றான் நம்ம அந்த வரலாறு தெரியும் அது போல போர்க்களத்திற்கு போகின்ற பொழுதே இவனை வெற்றி பெற முடியாது என்று சொல்லி போர்க்களத்தை விட்டு வந்துடுது வேண்டாம் என்று சண்டையே வேண்டாம் என்று சண்டை போறோம் இல்லையா அதற்கு முல்லையும் வேண்டார் அப்ப எதிரிட்டு போர் செய்தால் அது வாகை சண்டை போட்டு தான் வாகை போடணும் சண்டையா இல்லாமல் வெற்றி வந்தால் அது முல்லை என்று சொல்லி அப்ப முல்லை சென்ற கா கற்புனா என்ன அர்த்தம் எழுதி பாருங்க பெண்களுக்கு கற்பு நிலை தானே அமையும் நிலை சிறந்தது சொல்லி கொடுத்து வருவதல்ல இந்த ஒடுக்கம் அடக்க ஒடுக்கம் ஒடுக்கம் எல்லாம் தானே அமைய வேண்டும் அதனால தான் இதெல்லாம் எழுதுறா நலவின்பாவில் புகழேந்தியார் சொன்ன பொழுது அச்சம் மடம் நானும் பயிர் இல்லையா இது சொல்ற பொழுது நான் சொன்னார் நாற்குணமும் நாற்படையான்ற பெண்களுக்கு இந்த நான்கு குணமும் நான்கு படைன்ற பாதுகாவல் அச்சம் மடம் நானும் பயிர் என்ற நான்கும் அவங்களை அடக்கி வைக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டதல்ல அச்சம் என்பது அவையிலே ஆண்கள் எல்லாம் கூடியிருக்கிற பொழுது எதிர் நின்று பேசுதல் நேர் நின்று பேசுதல் அது கூடாது அதுதான் அச்சம் பயப்படுத்தி ஒரு மரியாதை கலந்தது நாணம் என்பது பெண்களுக்கு இயல்பாக இருக்க வேண்டிய ஒன்று வெட்கம் அது அழகு தரும் மடம் நான் சொன்னேன் அறிந்தும் அறியாமல் இல்லையா அறிந்தும் அறியாமல் தெரியும் உங்களுக்கு 
ஆனால் அது சொல்றது கிடையாது அறிந்து வரியாமை மடம் பயிர்ப்பு இதுதான் நமக்கு புரியலை போ பயிர்ப்பு என்றால் என்ன என்று நமக்கு புரியலை போ என்ன சொல்றாங்க ஏதோ ஒரு காலம் பற்றி ஒரு அந்நிய ஆடவனோடு ஒரு பெண் நின்றால் அவளுக்கு வருகின்ற ஒரு குறு குறுப்பு தொடர்பில்லாத ஒரு பக்கத்திலே நிற்குமா நிற்கிறோமே என்று எண்ணுகிற ஒரு இது ஒரு என்ன ஒரு இல்லையா உணர்ச்சி அதுதான் பயிர்ப்பு என்று இதை நான்கும் படைகின்றார் பெண்களுக்கு காக்கிற படை நாற்குணமும் நாற்படையா என்று பாடுறார் அதனால முல்லை சார்ந்த கற்பு என்றால் இங்கிருந்து பாருங்க பெண்களுக்கு கற்பு நிலை தானே அமைவது இவையெல்லாம் தான் இந்த இந்த பண்புகள்லாம் தானே அமைய வேண்டும் அது அதனால அவங்க முல்லை சார்ந்த கற்பு சொல்லி வந்தால் அது வாகை தானே அமைந்தால் முல்லை எனவே முல்லை சார்ந்த கற்பு என்று சொல்லி திருவள்ளுவர் அதனால தான் சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் நிறை காக்கும் காப்பே தலை என்று போட்டார் அதனால தான் அவர் என்ன பண்றார் திருவள்ளுவர் ஒரே இடம் தான் கேள்வி கேட்டு பதில் சொன்னது மற்றதான் கேள்வியே கேட்டு போயிடுவார் கேட்டு நீ பதில் சொல்லிப்பான்னு போயிட்டார் ஒரே ஒன்று தான் கேள்விக்கு பதில் சொன்ன அவரே கேட்டு அவரே சொன்னது பெண்ணில் பெருந்தக்க யாவுல கற்பெண்ணும் திண்மை உண்டாக கற்பு என்னுன்ற இப்ப சொன்ன கல்வி நிறைந்த ஒரு கல்வி நிலையில இருக்கிற ஒரு இந்த பெண்ணுக்கு இதை விட சிறந்தது கிடையாது ஒரு இடத்துல சொன்னார் அப்ப கேள்வி இருந்தா பெண்ணை பிறந்தக்க யா உலகம் கேட்டார் இது கேள்விதான் யா உல எது இருக்குது உலகத்துல உலகத்துல சிறந்தது எது இருக்கிறது ஒன்னும் கிடையாது என்று சொல்லிட்டு அதற்கு அடுத்து ஒன்று சொல்லுகிறார் அதுதான் நம்முடைய தொல்காப்பியத்தை ஒட்டி ஒன்று சொல்றார் சரி அந்த அதை அதை நினைச்சிட இந்த பெண்டி பிறந்த யாவது சொன்னார் இல்லையா இதை ஒட்டி தான் தொல்காப்பியத்தை ஒட்டி தான் சொல்றார் தொல்காப்பியத்தில் ஒரு செய்தி வருகின்றது நம்முடைய பழக்க வழக்கம் பழைய பழக்க வழக்கம் எப்படி என்று சொன்னால் விரும்புகின்ற ஒரு பெண்ணை மணந்து கொள்ளலாம் பொதுவாக அது ஒன்றும் தடை கிடையாது அப்படி தடை வந்தால் என்ன செய்யலாம் என்றால் அவளுக்கு ஒரு உரிமை உண்டு அந்த பெண்ணுடைய வீட்டுக்கு முன்னேன்னு சொல்கிறாங்க சில சமயம் அல்லது வீட்டினுடைய வீடு இருக்கின்றது தெருமுனை தெருக்கோடி அங்கே போய் உட்காந்துவான் அங்கே போய் உட்கார்ந்து கொடி பிடிப்பான் இருக்குதுங்க கொடி பிடிப்பான் இருக்குது பனைய ஒரு பணம் கருக்கிலே பணம் கருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு வாழைக்காட்டும் கொடுமையானது பண ஓலை இருக்கு இல்லையா பண ஓலை இந்த ஓலையெல்லாம் தரிச்சிடணும் தரிச்சுட்டு அந்த வெறும் ஸ்டெம் இருக்குல்ல அப்படியே அதுதான் அதுதான் பணம் கருக்குமா அந்த போட்டோ அடிச்சா தீந்துரும் அவ்வளோ பயங்கரமாக அடிப்பான் சார் தண்டனை உண்டா அதில் அடிப்பாங்க அதை என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த பணம் கருக்குனாலே குதிரை போல செய்து போனான் குதிரை போல செய்துட்டு முள்ள மேலே உட்கார்ந்த மாதிரி தவம் செய்கிற மாதிரி அப்படி உட்கார்ந்து போனான் இல்லையா உன்னுடைய பெண் எனக்கு வேணும்பா என்று முள்ளில் உட்கார்ந்து தவம் செய்து போல அப்படி உட்கார்ந்து போனான் உட்கார்ந்து விட்டு கொடியை பிடிச்சிக்குவான் கொடியை பிடிச்சி அந்த துணியில் அந்த ம பெண்ணுடைய அழகான உருவத்தை வரைஞ்சிருவான் வேற யாரும் இல்லைப்பா என் பொண்ணு தான் என்ன தெரியும் இல்லையா போகிற வரலாம் பார்க்க இல்லையா ஓ இந்த பொண்ணு தானா ஏன் என்ன ஏன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாமா ஏன்பா என்று அவன் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையா அதற்காக நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க வேலை கட்டுறது உட்காந்து இங்கே திட்டுவான் அந்த காலத்தில் அப்பங்க யாரையும் அம்மா இருந்து திட்டுவான் ஒருத்தர் வந்து இப்படி உட்காந்துட்டு கேட்கலாம் இவ்வளோதான் விட்டு வச்சுருக்காங்களே என்று பெற்றோரை தான் திட்டுவாங்களா எனவே அது மடல் ஏறுதல் பேருது மடல் தேர்தல் சிலவற்றில் இப்போ நம்ம வாழ்க்கை மாறி போச்சு இதெல்லாம் மடல் ஏறலாம் உட்காந்து அம்மா உட்காந்து கேட்டுதான் இல்லை மடல் ஏறலையா மடல் ஏறுதல் ஒன்று இது ஆண்மகள் தான் சொல்லுவான் மாவென மடல் ஊர்வன் பாட்டு குறுந்தொகை பாட்டு ஏ அவன் தலைவி சொல்றா தோழி கிட்ட ஏ அவன் என்னடி என் வந்து கல்யாண மணிகளும் போய் மடல் ஏறலாம் பிள்ளைது அவங்க சொல்லு என்பது போல சொல்லுவார் நமக்கெல்லாம் அவமானம் வந்துடும் போய் தெரிஞ்சு ஊரெல்லாம் தெரிஞ்சிருமே என்பது போல சொல்லுவார் ஆனால் அவன் ஏறமாட்டான் அப்படி சொல்லும் பயமுறுத்துவான் அதுவா சொல்லிடுவேன் ஏறிடுவேன் என்று பயமுறுத்தினா உடனே சொல்லிடுவேன் அதுக்காக சொல்றது அது எப்படி எதிராக உரையாடுறீர்கள் ஆண் அந்த ஐந்து அணியில் அன்பின் ஐந்து அணியில் உண்மையாக நேசிக்கின்ற அந்த காதலன் மடல் ஏறுகிறேன் என்று சொல்லவும் மாட்டான் ஏறவே மாட்டான் சொல்லவும் மாட்டான் சொல்வதே ஒரு வகையில் அது ஐந்து ஐந்தனை அல்ல அது ஒரு வகையில் பெருந்து நின்றான் அது ஒரு கை கிளைன்றான் பொருந்தாது என்றான் எனவே அப்படி ஆண்மகன் சொன்னாலும் சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது பெண்கள் அதை பற்றி நினைப்பதே கிடையாதா 
எனவே மடல் மா மடல் மீ கூறுதல் என்பது பெண்களுக்கு இல்லை அது இதில் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த மடல் ஏறுதல் என்பது பெண்களுக்கு கிடையாது மடல் ஏறக்கூடாது அப்படி சொல்வதாக சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஏறா மடல் திறம் வரும் ஏறா மடல் திறம் மடல் ஏறுகிறேன் என்று நீ ஏறியா நானும் ஏறேன்னு சொல்லலாம் இல்லையா நீ உங்ககிட்ட வந்து நான் எங்கூட வந்து சொல்லலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி கிடையாதா அது நம்முடைய வழக்கம் அல்ல என்று அது பெருந்துளை பார்ப்படும் என்று உரையாசி எழுதுறாங்க இதை ஏன் நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் தொல்கா திருவள்ளுவர் ரொம்ப ஃப்ரீ டைப் அவர் எதுக்குமே கட்டுப்படாதவர் போன தோட சொன்ன ஞாபகம் நான் குறிப்பாக கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை சார் அப்படி கேட்டீங்களேன்னு திருவள்ளுவர் பிளே பாய்னு நான் சொன்னேன் என்னது அவ்வளோ போய் பிளே பாய் சொன்னேன்னு கேட்ட ஞாபகம் இருக்கு அதாவது தன்னுடைய சிந்தனையை எந்த விதமான தய தயக்கம்லாம் சொல்லக்கூடிய நம்முடைய வாழ்க்கை சங்ககால வாழ்க்கை சரியில்லை என்று அதெல்லாம் மாற்றி வைச்சார் ஆனால் இது போன்ற விஷயத்த ரொம்ப ஜாக்கிரதை எழுதுறார் அந்த மரவை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி எங்க வைக்கிறார் என்றால் இப்ப சொன்னலையா பெண்ணிற்பெருந்தக்க யாவுல கற்பு என்னும் திண்மை உண்டாக பிரிந்த கேள்வி பெண்ணிற்பெருந்தக்க யாவுலன்னு கேட்டார் கேள்வி அது பதில் சொல்வது போல தொல்காப்பித்திரி பதில் சொல்வது போல மடல் ஏறுதல் என்பது பெண்களுக்கு இல்லை என்பதனால அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கிறார் கடல் அன்ம காமம் உழந்தும் கடல் அன்ம காமம் உழந்தும் மடல் ஏரா பெண்ணில் பெருந்தக்கது இல் பெண்ணில் பெருந்தக்க யாவுலன்னு கேட்டவர் பெண்ணில் பெருந்தக்கது இல் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் எங்க சொல்லியிருக்கார் என்றால் கடல் அன்ம காமம் உழந்தும் தன் மனசில் எவ்வளோ ஆசை இருந்தாலும் கூட மடல் ஏறுகிறேன் என்று சொல்லாமல் இருக்காங்க இல்லையா அந்த எண்ணம் இருக்கிறார்களே அதை விட ஒரு பெருமை வேண்டுமா அவனுக்கு என்று தொல்காப்பிய மரவை அப்படியே பின்பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் எங்கேயாவது திருமுறைகளில் எங்கேயாவது அதாவது மடல் ஏற மாதிரி இருக்கிறா நாயகன் நாய் பார்க்குறதுக்கு உலா போந்தது பற்றி பாடுறார் பாடுறார் நமக்கு தெரியும் ஆதி உலாவே இருக்கிற நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நமக்கு சிற்றிலக்கியங்களில் தொல்காப்பியம் தான் அதெல்லாம் தொல்காப்பியத்தில் உள்ளதுதான் பிள்ளை தமிழ் எல்லாம் இருக்கு நமக்கு ஆனால் மடல் ஏறுதல் என்பது கற்பனைக்கு கூட பாடலை ஏனென்றால் பெண்கள் மடல் ஏறுவதாக சொல்வது என்பது நம்முடைய மரபு இல்லை தொல்காப்பியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதே முறை எந்த காலம் அதெல்லாம் திருவள்ளுவர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு முன்னால் பின்னால் ஏழாம் நூற்றாண்டில் ஏழா நாளை கூட வைத்துங்க மாணிக்கவாசி வைத்துக் கொடுங்க நான்காம் நூற்றாண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இலக்கணத்துக்கு மீறி தொல்காப்பிய இலக்கணத்துக்கு மீறி பாடினது கிடையாது ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் வைஷ்ணவத்தில் திருமங்கை ஆழ்வார் சிறிய திருமடல் பெரிய திருமடல் ரெண்டுமே பாடுறார் ஒரு பெண் மடல் ஏறுவது போல திருமானே நீ என்னை மணந்து கொள்ளவில் என்றால் சார் திருமா கண்ணனையோ திருமா நீ என்னை மணந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நான் மடல் ஏறுவேன் முதல்ல சின்ன மடல் ஏறுவேன் அப்புறம் பெரிய மடல் ஏறுவேன் சிறிய திருமடல் பெரிய திருமடல் என்று இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சமயம் வைஷ்ணவம் அது ஒரு தனி டாபிங் எப்படி நம்ம வைஷ்ணவம் நம்ம விட்டு போயிட்டாங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளையாட்டாங்க அவங்க உதாரணம் முதல் உதாரணம் என்ன சொன்னால் அவதாரம் என்பதில் மாறினாங்க அவங்க நாம் அவதாரம் என்று சொன்னால் ஞான சம்பந்தர் அவதரிப்பார் அப்பர் அவதரிப்பார் சிவபெருமான் அவதரிப்பார் எங்கே தொடர்ந்து கிடையாது சிவபெருமான் வருவார் அவதார புருஷர்களுக்கு வருவார் தவிர சிவபெருமான் அவதரிப்பார் கிடையாது மேலிருந்து இறங்கி வருவார் ஆனால் ஒரு மாதா வயிற்றே வருவது கிடையாது ஆனால் அருளாளர்கள் வருவார்கள் ஏன்னா அது அவதாரம் போல அங்கே சொல்கிறோம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவதாரம் என்று சொன்னால் திருமாலே மண்ணு புகழ் கோசலை தன் மணிவயிறு வாய்க்கலாம் மணிவயிறாக இருக்குன்னு வாய்க்கலாம் தாமோதரனே சொல்வார் தாமோதரன் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் பார்க்கணும் இல்லையா அப்போ அவங்க மாறிட்டாங்க அதை முதல்லே ஒரு ஒரு முதல் விஷயம் இது போல் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி போயிட்டாங்க அதில் இது ஒன்று இலக்கிய வகையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைவர்கள் எங்குமே மடல் ஏறுதல் வழக்கத்தை சொல்ல கற்பனையாக கூட கிடையாது நாயகின் நாயகி பாவம் வேறு நாம் சொல்கிற நாயக நாயகி பாவம் வேறு அவர்கள் சொல்கிறது தான் நாயக நாயகி பாவம் வேறு அது தனி அது ஒரு விஷயம் அப்போது பெரிய திருமணம் சிறிய திருமணம் என்று எழுதி அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுங்களா நீங்கள் எங்களை கேட்கலாம் இது வந்து தமிழில் முறை இல்லையே அதையும் சொல்லிடுறாரு அதையும் இப்படி நான் எழுதுறேன்னு என்னை கேட்கலாம் நீங்கள் ஒரு மரபு இல்லாமல் பாடுறீங்களே என்று நீங்கள் கேட்கலாம் என்று சொல்லி என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறாரு தெரியுங்களா மண் வடநெறியே வேண்டினு நான் போகிறது வடநெறியில் எதை ஃபாலோ பண்ணுறேன் வடநெறியை ஃபாலோ பண்ணுறேன் தமிழ் நெறி இல்லைன்ற தொல்காப்பிய நெறியில் நான் போகவில்லை நான் வடநெ மண்ணும் வடநெறியே வேண்டினோம் என்றால் வடக்கே இருக்கின்ற அந்த கிருஷ்ண பகவான் பாகவதம் அந்த பின்னணி 
அப்புறம் அந்த அந்த கோபிகையெல்லாம் கண்ணனை க கல்யாணம் பண்ண நினைச்சாங்க பக்த மீறா நினைச்சாங்க இல்லையா அதுபோல் அந்த நிறைத்தான் நான் வேண்டி பாடுகிறேனே தவிர தமிழ் நிறைய அல்ல என்று டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஆழ்வார்கள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ சமய பார்வையில் பார்க்கிற பொழுது இலக்கண பார்வையிலும் அவர்கள் விலகி செல்கிறார்கள் என்பதான் ஒரு விஷயம் அதுதான் நான் எடுத்துருந்துச்சு சரி அதோட இருக்கட்டும் அதுக்கு அடுத்து எட்டாவது பக்கம் இன்றியமையாத அடிப்படைகள் என்று நான் போட்டிருக்கேன் இப்போதான் நாம் நூலுக்குள்ள போகிறோம் அப்பா என்ன சார் இப்போ தான் நூலுக்குள்ள போகிறோம் இல்லை உள்ளதி ஆற்றல் சிறந்த பார்க்கணும் நூலை பிரிச்சா என்ன கிடைக்கும் அதுதான் மலை பெயர் வரும் வேற ஒன்று இந்த எட்டாம் பக்கம் ஒன்பது இப்போ கேட்கலாம் அல்ல இல்ல அந்த ஏதோ உணவு வரணுமா அப்போ உணவு கொடுத்துருவோம் அதுதான் காரணம் உணவுக்காக போய் காசுட்டுக்காங்க வந்தோடனே விட்டுடலாம் அது காப்பாங்க வந்துடும் ஒரு ஐநூறு நட்டு வந்துடும் இலக்கணமா இலக்கணமா இன்பம் என்பதற்கு என்ன இலக்கணம் சரி நான் ஐயா கேட்கறது துன்பம் என்றா என்ன இலக்கணம் ஏதோ ஒரு வகையில் உயிருக்கு ஏதோ ஒரு இன்பம் வருகிறது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்க இன்பம் என்று பொருள் தத்துவத்தை சொல்லிருங்க அடிக்கடி சித்தாந்தம் சொல்லிருங்க பொருள்கள் இன்பமே கிடையாதுங்க எந்த பொருளும் இன்பம் என்பது கிடையாது ஏன்னா சடப்பொருள் அந்த சடப்பொருளை நாம் அனுபவிக்கிற பொழுதுதான் நமக்கு இன்பம் அல்லது துன்பம் நம்ம உயிருக்கு அது ஒரு குணம் ஏன்னா தொலைகாவில் வருது எல்லா உயிர்க்கும் இன்பம் என்பது தான் அமர்ந்து அவை அறியும் தேவற்றாகும் ஒரு குறை ஒரு சூத்திரம் அப்பயே எழுதுற இன்பம் என்றால் என்னென்ன எல்லா உயிருக்கும் இன்பம் வேண்டும் என்றால் எல்லா உயிரும் இன்பமாக இருக்க எண்ணுகிறது துன்பப்பட விரும்பல ஆனால் துன்பப்படும்படியாக தான் உடம்பு விட்டுருக்கிறான் உடம்பு என்பது துன்பப்படுது இன்பம் கிடையாது ஆனால் இன்பம் என்ன நினைச்சிக்கிது உயிருக்கு இன்பம் வேண்டும் என்றால் உடம்பினாலே இன்பம் வராது தான் அடிப்படை நம்முடைய கொள்கை அது எப்படி சொல்கிறோம் என்றால் நான் எப்படி விளக்குவேன் உலகத்தில் பொருளில் இன்பம் இருக்குது என்று சொன்னால் அந்த பொருள் எல்லாருக்கும் இன்பம் தரணும் எனக்கு இன்பம் தருகின்ற பொருள் உங்களுக்கு இன்பம் தரலை எனக்கு தொல்காப்பி நான் இனி போகிற படிச்சுட்டு இருப்பேன் உங்களுக்கு அதிகமாக போனால் ஒரு மணி நேரம் தான் அப்புறம் துன்பம் தான் உங்களுக்கு இல்லையா ஒரே விஷயம் தான் அது ஏன்னா எனக்கு இது போகிறோம் எனக்கு எவ்வளோ படிச்சுட்டு இருக்கலாம் அப்போது பொருள் இது தொல்காப்பி எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் உங்களுக்கு ஒன்று தான் எனக்கு ஒன்று தான் ஆனால் நாம் எப்படி அதை எடுக்கிறோம் நம்முடைய பார்வை என்ன அப்போ இந்த உயிருக்குள்ள பக்குவம் என்ன எந்தெந்த பொருளை விரும்புகிறது சின்ன சின்ன பொருளை விரும்புதா பெரிய பொருள் விரும்புதா என்று பார்க்குற பொழுது குழந்தையாக இருக்கிற பொழுது என்னையோ எத்தனையோ நம்ம விரும்புகிறோம் இப்போ அதை விரும்புகிறோமா மாறிப்போச்சு அப்போ பொருள்கள் இன்பம் கிடையாது உயிர் பக்குவப்பட பக்குவப்பட நாம் எண்ணுகின்ற இன்பப் பொருள் மாறுகின்றது அது அடிப்படை அப்புறம் நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் புலம் என்றும் அறிவு என்றும் பிரிச்சுட்டோம் அது புலம் இன்பம் என்றும் அறிவு இன்பம் என்று பிரிச்சுட்டோம் நீங்க பொருள் இருந்தா இல்லை விட்டுங்க எப்படி போனாலும் ஐந்து புலன்கள் நமக்கு ஐந்து புலன்கள் தான் வேற இன்பம் கிடையாது நமக்கு மேக்சிமம் அதுதான் என்ன அழகான ஒரு காட்சியை பார்த்தால் கண்ணுக்கு மட்டும் இன்பம் நல்ல இசையை கேட்டால் காதுக்கு இன்பம் திரைப்படம் போல பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கும் காதுக்கும் இன்பம் இல்லை ஏதாவது வாங்கி கொண்டு பாப்கார்ன் சாப்பிட்டா வாய்க்கு இன்பம் இது மூணு அவ்வளோதான தவிர ஐந்து புலன்களுக்கு இன்பம் கிடையாது ஒரே சாட்சியை அப்படி இருப்பது எது என்று சொன்னால் ஒன்று தான் நமக்கு தெரியும் அது கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்பலும் ஒன்றுடி கண்ணே உள்ள எழுத சொல்லலாம் ஏன் அதை சொல்லணும் அது சொன்னதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் அது எல்லாவற்றையும் தனித்தனியே சொல்வார் புலன்களை பெருமான் தந்திருக்கிறான் ஒவ்வொரு புண்ணுக்கும் ஒரு ஒரே சமயத்தை ஒரு தான் தவிர அத்தனை புலன்களும் இன்பம் அனுபவிக்காது ஆனால் அத்தனை புலன்கள் இன்பம் அனுப்பிற்கு ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்று சொல்லி அதை சொன்னார் கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறையும் பொருள் உண்டே கொள்ள அதுவும் புலன் இன்பம் தான் அதுவும் புலன் தான் அறிவு இன்பம் கிடையாது அப்போ ஐந்து புலன்களுக்கு வருகின்ற இன்பத்தை விட அறிவு இன்பம் எப்படி என்று சொன்னால் படிக்க போறோம் இல்லையா படிப்பதிலே நமக்கு இன்பம் இருக்கிறது நம்ம தமிழ் அழகாக வைத்தாங்க அதை இன்பம் 
கல்வியை காட்டு கல்வியை காட்டிலும் கல்வி என்பது நமக்கு இருக்குது அதனால நம்ம சுந்தர பாடுற பொழுது கற்ற கல்வியிலும் இனியான பெருமா அறிவினாலே எனக்கு ஒரு படிச்ச அறிவே இன்பமா இருக்குது ஆனால் நீ ஆனந்த பொருள் காரணம் என்னென்றால் நான் படிக்கிற புத்தகத்தில் இன்பம் கிடையாது இதன் மூலமாக வருகின்ற அறிவு எனக்கு இருக்கு அறிவினால் தான் அதுக்கு இன்பம் வருது ஆனால் பெருமானே நீயே இன்ப பொருள் நீயே இன்பமா இருக்கிற ஒரு இன்பமான பொருள் கிடைத்தால் இன்னும் எப்படி நல்லா இருக்கும் அதை நீ தருகிறாய் நான் நான் பெறல என்னால பெற முடியாது எனவே தானே வருகின்ற இன்பம் அந்த பொருளும் இன்பமா இருக்கிறது என்று சொல்லி உலக பொருள்களிலே இன்பம் கிடையாது இன்பம் இருப்பதாக நாம் எண்ணுகின்றோம் ஆனால் உண்மையான பொருளாக இருப்பது இன்பமாக இருப்பது அவன் ஒருவன் தான் ஏனென்றால் அவன் தான் எல்லாவற்றுக்கும் இன்பம் தரான் எல்லா வீரர்களுக்கும் இன்பம் இது அங்கே இப்படி அல்ல உங்களுக்கு ஒரு இன்பம் இன்பம் எனக்கு ஒரு இன்பம் ஒருக்கு இன்பம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் காலத்தோறும் நமக்கே கூட காலந்தோறும் மாறலாம் இன்பங்கள் மாறலாம் பலருக்கு ஒரே இன்பம் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் பெருமானுடைய திருவடி நிழல் என்பது எல்லா வீரர்களுக்கும் இன்பம் என்று தான் அந்த பரம்பொருள் இன்பம் என்று நாம் தத்துவமா சொல்வது அதான் காரணம் அது என்ன நம்ம அனுபவிக்க முடியாது ஓரளவாக பார்க்கிற பொழுது புலன் இன்பம் என்னெல்லாம் நமக்கு இல்லை அது நிலையானது இல்லை என்று தெரிந்து கொண்ட உடனே நிலையான ஒன்று தெரிகிறது அல்லவா அதுதான் என்ன சொன்னாங்க இன்பம் என்றால் என்ன துன்பம் என்றால் என்ன என்று சொன்னால் அப்படி பாடுறார் இன்பம் உன்னை தொழுகின்ற நாட்கள் துன்பம் உன்னை தொழாத நாட்கள் அடிபாட்டு போட்டது இன்பம் என்றால் உன்னை தொழுகின்ற நாட்கள் தான் இன்பம் பாடுற துன்பம் உன்னை தொழாத நாட்கள் என்பார் பாடினார் வாரியார் வேற மாதிரி சொன்னார் இன்பம் எது அறிவுனர் துன்பம் அறியாமையினர் முடிஞ்சு போச்சு நீங்க ஏன் துன்பப்படுறீங்க அறியாம இருந்தால் துன்பம் உண்டு அறிவு இருந்தால் இன்பம் தான் எனவே இன்பம் அறிவு இன்பம் அறியாமை துன்பம் இது ஒரு வகை இன்னொன்று இன்பம் துன்பம் பிரிக்கிற பொழுது ஒரு டிமார்கேஷன் பண்ற பொழுது இன்பத்தினுடைய எல்லை துன்பம் துன்பத்தினுடைய எல்லை இன்பம் இறைவனுடைய எல்லை இரவு இரவுடைய எல்லை பகல் பகலுடைய எல்லை இரவு போல இன்பத்தினுடைய எல்லை உங்களுக்கு துன்பம் துன்பத்தினுடைய எல்லை இன்பம் என்று நாம் சொல்றோம் அடிப்படையாக சரி சரி அது பொருளை அது கேட்டுக்காக சொல்றேன் இப்ப நாம் இப்ப மொழியில கண்டு பார்க்கணும் இதுல அடிப்படையா எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் உங்களுக்கு இருந்தாலும் தொல்காப்பி இருந்தால் முதல்ல சொல்லியிருக்கிறேன் எழுத்துக்கள் எத்தனை என்று சொல்ற பொழுது தமிழில் எத்தனை எழுத்துக்கள் என்று கேட்டாங்க அடிப்படையான கேள்விகள் கேட்டாங்க சொன்னால் நாம் என்ன கொஞ்சம் தடுமாறுவாங்க தமிழில் எத்தனை சார் என்று கேட்டால் உடனே இங்கிலீஷில் டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க இருபத்தாறு எழுந்து உடனே சொல்லிடுவோம் ஏன்னா அது நம்ம மொழி இல்லை அடுத்த மொழிக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக படிச்சு வச்சுட்டு அது கரெக்டாக சொல்கிறோம் தமிழில் கேட்டால் கொஞ்சம் தயங்கும் அதுதான் அவங்க தொல்காப்பி முதல்ல இருக்குது என்ன சொல்கிறார் என்றால் அதை கொஞ்சம் மாற்றி நன்னூலார் சொல்கிறார் உயிரும் உடம்புமா முப்பதும் முதலே என்ன முதல் என்றால் நேற்று சொன்ன மாதிரி முதல் என்றால் அடிப்படை நடத்தும் அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் முதல்ல அது மாதிரி முதல் என்றால் அடிப்படை உயிரும் உடம்புமா முப்பது முதலே நர் முதல் அடிப்படை எழுத்து முப்பது நர் இது நன்னூலார் சொன்னது உயிரும் உடம்புமா உயிரும் உடம்புமா முப்பது இந்த உயிர் இது உடம்பு மெய் எனவே உயிர் எழுத்து மெய் எழுத்து எழுத்துக்களை உயிர் மெய் என்று சொன்னது ஆச்சரியம் எங்குமே கிடையாது ஆல்பெட் சொன்னீங்கன்னா அதில் வவ்வல் சொல்கிறாங்க கான் சொல்லிட்டு எதுவுமே சொல்லி போகிறாங்க அங்கெல்லாம் அவங்களாம் அச்சரங்கள்றாங்க வடமொழியில் அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்க நமக்கு உயிர் மெய் அங்கேயே தத்துவம் ஆரம்பிச்சிடுச்சு நமக்கு இலக்கணம் தமிழில் இலக்கணத்தை ஆரம்பிக்கிற பொழுது அல்லது மொழியை கற்றுக் கொடுக்குற பொழுது உயிர் மெய் என்று ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு எழுதியிருப்பேன் இங்கேயே பார்த்துடலாம் அதை பத்தாம் பக்கம் தான் கடைசி கொடுத்துருக்கு இதில் பத்தாம் பக்கத்தை கொடுத்துருக்காரு தத்துவம் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் தொல்காப்பின் பார்த்தா தத்துவ பார்வை கொடுத்துருக்கேன் இங்கே சொல்லி தப்பு கிடையாது உயிர் மெய் என்ற அந்த பெயருக்கு விளக்கம் கொடுப்பது போல தொல்காப்பின் என்ன செய்திருக்கிறார் பத்தாம் பக்கம் இருப்பார் மெய்யோடு இயையினும் உயிர் இயல் திரியான்னார் மெய்யோடு இயையினும் உயிர் இயல் திரியா அப்படின்னார் அது சொல்றதெல்லாம் மொழி இலக்கணம் தான் மொழி தான் சொல்கிறார் ஆனால் அப்படியே நம்முடைய சைவ சித்தாந்தம் தத்துவம் மெய் என்றால் உடம்பு நாம் நம்முடைய உடம்பு உயிர் நம்முடைய உயிர் இங்க உயிர் என்றால் உயிர் எடுத்து உடம்பு என்றால் மெய் எடுத்து ஏன் அந்த உயிர் எடுத்து சொன்னாங்க மெய் எடுத்து சொன்னாங்க இன்றைக்கு சொல்கிறார்கள் இக் என்பதை சொல்ல முடியாது மெய் எடுத்த இக் என்று சொல்ல முடியாது இட் என்று சொல்ல முடியாது மெய் எடுத்த ஏன் என்றால் இதற்கு அரை மாத்திரை 
மாத்திரை இருக்கு அளவு உண்டு அரை மாத்திரை நமக்கு உச்சரிக்க முடியும் என்று சொன்னால் ஒரு மாத்திரை ஏன்னா ஆ ஒரு மாத்திரை அதுக்கு மேற்பட்ட ரெண்டு மாத்திரைக்கு ஆ இதுதான் மேக்சிமம் இங்கேயே சொல்லிட்டார் வள்ளுவர் தொல்காப்பியர் ரெண்டு மாத்திரைக்கு மேலே தமிழில் மாத்திரை இல்லைன்ட்டார் நோய் என்றால் ஒரு மாத்திரை போடணும் ரெண்டு மாத்திரை போடணும் வேலைக்கு பத்து மாத்திரை போடணும் இல்லையா என்ன பெரிய நோயின்னு அர்த்தம் அதுபோல மொழி என்று சொன்னால் மாத்திரையாக சேர்த்து காலை பாங்க மாத்திரையாக சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது ரெண்டே மாத்திரை தான் மூவளவு இசைத்தல் ஓர் எழுத்து இன்றே வரைய என்ன அழகப்பட்டார் மூன்று மாத்திரை உள்ளது எழுத்து இல்லை மெய் என்றார்கள் உடம்பு என்பது தானே இயங்காது எனவே அதை மெய் என்றார்கள் எங்க இருக்கு தத்துவம் இல்லையா அது எது இயங்க வேண்டும் உயிர் இருக்கணும் அப்ப உயிர் என்று வந்தால் கா என்று வந்துடுச்சு இக்கு பிளஸ் ஆ உயிர் வந்த உடனே அது கான் சாதனம் இக்கு சொல்ற எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் கா சாதனம் சொல்றோம் இல்லையா ஏன்னா உயிர் சேர்ந்து போச்சு அப்போ எனவே உடம்பு இயங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு உயிர் இருக்கணும் இல்லையா அது போல மெய்யெழுத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு உயிர் எழுத்து இருக்க வேண்டும் சொன்னார் இது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று இப்போ நினைவு வந்தார் எழுதலை நினைவு தான் எழுதிருப்பேன் தமிழில் இது ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க தமிழ் புலவர் ஒருத்தர் இப்போ இருக்கிறார் பேர் சொல்லக்கூடாதுங்க இதில் அவர் வந்து டிவியில் இந்த ரேடியோவில் கேட்பாங்க இல்லையா அது சாரி ரேடியோ ஃபோனில் கேட்பாங்க இல்லையா அதுமாதிரி டிவியில் லைவாக போகுது சந்தேகம் தமிழில் சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் சந்தேகம் கேட்கும் அதில் ஒருத்தர் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் ஒருத்தர் அருமையான ஒரு கேள்வி கேட்டான் நல்ல கேள்வி கேட்குறப்பா என்ன பதில் சொல்கிறேன் பார்த்தா கேள்வி நல்லா இருந்தது இவர் என்ன பண்ணார் வேறு பதில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் சரியாக சொல்லலை என்னென்னா அவன் கேட்டான் கேள்வி மெய் மெய் எழுத்து என்றும் புள்ளி எழுத்து என்றும் ஒற்று எழுத்து என்றும் பெயர் தமிழில் மெய்யெழுத்துக்கு மெய்யெழுத்துன்னு சொல்லலாம் புள்ளி எழுத்துன்னு சொல்லலாம் ஒற்று எழுத்துன்னு சொல்லலாம் மூணு ஒன்று தான் குறிக்கும் இந்த மூணு ஏன் சார் சொல்கிறான்னு கேட்டான் மெய் என்றும் புள்ளி என்றும் ஒற்றுன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டான் நல்ல கேள்வி அது இலக்கணத்தில் நுட்பமான ஒரு விஷயத்தை அவன் கேட்டான் கோயம்புத்தூர் வேறு யாரும் ஒரு ஆள் பேராசிரியர் பதில் சொல்கிற நம்ம தான் சொல்ல தெரியலாம் தம்பி உங்களுக்கு வீட்டில் ஒரு பேர் இருக்கும் வெளியில் ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா அது போல ஏட்டில் ஒரு பேர் பேச்சில் ஒரு பேர் விட்டு விட்டது இலக்கண்ட விட்டுலாமா அது ஆழ்ந்து சொல்லணும் பதில் கேள்வி நல்ல கேள்வி மெய் என்றால் வடிவம் நமக்கெல்லாம் ஒரு வடிவம் இருக்கு இல்லையா உயிருக்கு வடிவம் கிடையாது அருவம் உடம்புக்கு வடிவம் உண்டு எனவே ஒரு வடிவம் வருகின்றது மெய் வடிவத்தின் காரணமாக அதை மெய் என்று சொல்கிறோம் வடிவம் ஒற்று என்று செயல் அது என்ன அர்த்தம் என்றால் மெய்யினுடைய இயல்பு என்ன உடம்புடைய இயல்பு என்ன என்றால் உயிர் ஏறும் இல்லையா உடம்புக்கு உயிர் வருது இல்லையா அப்போ இந்த மெய் திக்கு ஆ என்று உயிர் வர உயிர் ஏற அது அலோ பண்ணுது இல்லையா மெய்யினுடைய இயல்பு என்ன உயிரை சேர்த்து கொள்ளும் உடம்பு என்றால் உயிரை சேர்த்து கொள்ளும் அப்போ உடம்பு இல்லைன்னா அழன் இல்லைன்னா என்ன சொல்கிறது அழன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை பெண்ணும் சொல்லலை அதே தான் உயிர் சேர்ந்தால் தான் உடம்புக்கு அப்போ இந்த மெய் என்பது உயிரை சேர்ப்பதால் அதற்கு இயல்பு அதோடைய இயல்பு அதுதான் மெய்க்கு அது இயல்பு உயிரை சேர்ப்பது புள்ளி என்பது தான் வடிவம் இக்கு புள்ளி இருக்கிறோம் இல்லையா புள்ளி என்பது வடிவம் தொல்காப்பியர் சொல்கிறார் மெய்யின் இயற்கை மெய்யின் இயற்கை புள்ளியொடு நிலையல் புள்ளியொடு நிலையல் புள்ளின்னா மெய்னா உடம்பு தானே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவர் பெரிய பிள்ளைங்கன்னு வாங்க என்ன பெரிய ஆள் உயிரெல்லாம் ஒன்று தானே உடம்பினாலே பார்த்து கூட ஆஜாரமாக இருப்பார் ஏதோ புகழ் பெற்றிருப்பார் ஏதோ ஒன்று அவர் பெரிய பிள்ளைன்னு வர் ஒரு புது கேள்வி ஒருத்தர் எழுதுனா எதிர் வீட்டு பெண் எதிர் வீட்டு பெண் நீண்ட நாளாக பார்த்து இவன் புள்ளி வைத்தான் அவள் கோலமிட்டாள்னா புள்ளி வைத்தாலும் கோலமிடுவோம் என்றார் அப்படின்னா புள்ளி என்று சொன்னால் கோலம் இடுவதற்குள்ள ஒரு நல்ல வடிவம் வருவதற்காக உள்ளது எனவே மெய்யெழுத்துக்கு ஒரு புள்ளி வைத்தது அது வடிவம் மெய்யின் இயற்கை புள்ளியோடு நிலையல் என்று சொல்லிட்டு இங்கே ஒன்று சொல்கிறார் எழுதிக்கும் உனக்கு எகர உகரத்து இயற்கை மற்றேன் ஏ ஓவுக்கு புள்ளி உண்டுன்னு எழுதுகிறார் 
தொல்காப்பியர் காலத்தில் ஏ ஓ என்பதற்கு புள்ளி இருந்திருக்குது இப்போ மாறி போச்சு எகர உகரம் அது போலன்றார் எகர உகரத்து இயற்கையும் அற்றே அது போலவே அப்படின்றார் என்ன அர்த்தம் என்றால் ஏ என்பதற்கு மே ஒரு புள்ளி வச்சுருக்காங்க ஓ என்பது மேலே ஒரு புள்ளி வச்சுருக்காங்க இது குறில் புள்ளி வைத்தால் குறில் புள்ளி வைக்காமல் ஏ ஓ என்று எழுதினால் நெடி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை தமிழ் இலக்கணம் விட்டுடுச்சு ஏன்னா ரொம்ப பரிநூட்டாக இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியாது ஃபாலோ பண்ண முடியாது எழுதுகிற பொழுது புள்ளி வைக்கிறது புள்ளி வைக்காம சிரமம் மறந்து கொடுத்து போடும் நமக்கு இல்லையா எனவே அது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நல்ல தெளிவாகவே ஏ என்று வைத்து ஏ போட்டு ஓ என்று போட்டு ஓ என்று போடு என்று கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கணுன்றதுக்காக அப்படி பண்ணாங்க அதனால தான் அவன் சொல்கிறது அப்பா இடம் இல்லையா நீங்கள் படம் சொல்லி பாருங்க இருந்தாலும் ஓ ஓ எழுதுவாங்க ஓ ஓ அவ் எழுதணும் எப்படி எழுதுறது சரிமா வீடு ஓ வந்துடுச்சு இல்லையா அவ் என்கிற பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அச்சில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி வரணும் அந்த வளைவு இருக்கணும் ஏன்னா ஓவுக்கு அப்புறம் வருகின்ற ஒன்று எனவே இது இதனுடைய அது அடுத்த வடிவு வரும் அந்த வடிவு போகக்கூடாது ஆனால் இப்போ எல்லாம் பெரும்பாலும் ஓ இப்படி தான் எழுதுறாங்க கையெழுத்து எழுதிட்டு இருக்கோம் அச்சில் எழுதுகிற பொழுது நல்லா எழுதி சொல்லுவீங்க இல்லையா ஓ இப்படி தான் சொல்லுதான் தெரியும் குழந்தைங்க இப்போ யாரும் அப்படி பண்ணுறது இல்லை சின்ன சின்ன விஷயம் பெரிய தவறு கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம கொள்ள சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம விட்டுணும் சரி அப்போது புள்ளி என்பது வடிவம் ஒற்று என்பது செயல்னர் ஒற்று ஏன் வைக்கிறோம் என்றால் ஒற்றாடுதல் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒற்றாடுதல் என்று சொன்னால் தான் இருக்கின்றது தெரியாமல் ஒற்றாடு ஸ்பை அப்படி தானே மறைந்து கொண்டு ஒரு நாட்டில் போய் இருப்பான் ஒற்றன் அவன் இருப்பது தெரியாது அவன் மாதிரியே மற்ற மாதிரியே இருப்பான் அந்த சிட்சி மாதிரியே இருப்பான் குடிமக்கள் மாதிரியே இருந்து கொண்டு செய்வான் அப்போ இப்போ சொன்னா தமிழில் அது ஒரு பிரச்சனை இப்போ தமிழில் இந்த தமிழில் எழுதலாம் சார் இந்த இத்து இச்சி இக்கெல்லாம் போடும் எங்களால் முடியல சார் வள்ளினம் எங்கே மிகவும் வள்ளினம் எங்கே மிகாது எங்கெல்லாம் இப்போது கேட்குறாங்க அது ஒரு தனியாக நம்ம இது இப்போ சொல்லணும் இதெல்லாம் அந்த தப்பு இதெல்லாம் சொல்லணும் அது இருக்கும் இப்போது படிப்புக்கு தகுந்த தகுதி எதோ ஒன்று தீர்வார் இந்த படிப்புக்கு தகுந்தான்னு சொல்லப்பொழுது படிப்புக்கு போட்டாச்சு தகுந்தான்னு போட்டாச்சு இது ஒரு சொல் இது ஒரு சொல் இப்போ என்ன ஆச்சு கூ வந்தது இல்லையா இங்கே தா வருது உச்சரிக்கிற பொழுது படிப்பு கு என்று சொல்லிட்டு தா உடனே சொல்ல முடியாது பேச்சில் அப்படி சொல்ல முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க படிப்புக்கு என்று சொல்லிட்டு ஒரு ஈத்து போட வேண்டியதாக இருக்குது ஏன் என்றால் இந்த ஒலிம்பிக்கில் ஒன்றாலும் சரி நம்ம உள்ளூரில் ஒன்றாலும் சரி என்ன பண்ணுறாங்க பந்தயம் போடுற பொழுது இந்த காலை இப்படி வைப்பாங்க ரெடியாக ரெடியாக வச்சுருவாங்க உந்துவதற்காக ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க இப்படி உட்காந்து எழுத மாட்டாங்க ரெடியாக அப்படி வச்சுருப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீ சொல்லி அப்படியே ஓடுறாங்க இல்லையா அப்போது அந்த காலை உந்தனால் தான் வேகமாக போக முடியும் அப்போ வேகமாக போவதற்கு காலை உந்துவது போல கூ என்பதற்கு தாவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் தாவ வேண்டும் என்றால் இல்லையா தா வேண்டும் இல்லையா தாகரணம் சொன்னால் இத்து வேண்டும் அப்போ தாவுக்கு முன்னே இத்து இருக்க வெய் அதை போட்டுடுச்சு இதற்கு உடனே இது இது உயிர் உயிர்மை எழுத்து உயிர் மெய்யெழுத்து உச்சரிப்பதற்கு எது மெய்யெழுத்தோ அந்த இத்து போட்டாச்சு படிப்புக்கு இத்து போட்டாச்சு படிப்புக்கு தகுந்ததான் ஆனால் சொல்கிற பொழுது படிப்புக்கு தகுந்த என்று சொல் இத்து சொல்கிறது படிப்புக்கு தகுந்த சொல்கிறோம் இத்து சொல்கிறது கிடையாது இத்து இருக்கிறது ஆனால் தா என்பதை உச்சரிப்பதற்காக மறைந்திருக்கிறது ஒற்றாடுதல் போல எனவே தான் இருந்து கொண்டு பயன்படுகிறது ஆனால் தன்னை காட்டவில்லை அது ஒற்று போல ஸ்பை போல இருந்தால் மறைந்திருக்கிறான் எனவே அதை ஒற்று நான் மெய் புள்ளி ஒற்று சின்ன சின்ன சொற்களை சொல்கிற பொழுது பெயர்களை வைக்கிற பொழுது தமிழை எவ்வளோ எண்ணியிருக்கிறான் எவ்வளோ வந்திருக்கு மொழி எப்படி வந்திருக்கு பாரு சரி இப்போ நான் சொன்னது மெய் எழுத்துன்னு சொன்னா மெய்யோடு எயிலும் உயிரியல் தெரியாத இப்போ அவர் என்ன சொல்ல வராரு நான் முதல்ல மொழி தான் இலக்கணம் சொல்ற மெய்யோடு எயிலும் உயிரியல் தெரியா என்றால் மெய்யெழுத்தோடு உயிரெழுத்து சேர்ந்து என்ன பண்றோம் கா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா மெய்யோடு சேர்ந்த உடனே இதனுடைய இயல்பு போயிடுச்சான்னு கேட்குறார் இதன் இயல்பு போகலை எப்படி ஆ என்பது ஒரு மாத்திரை இல்லையா ஆ ஒரு மாத்திரை இக் என்பது அரை மாத்திரை எப்போ எத்தனை மாத்திரை இருக்கணும் ஒன்றை இருக்கணும் ஒன்றை தான் இருக்கணும் ஒன்றை இல்லை கா என்று தன்னுடைய இயல்பாக ஒரு மாத்திரை ஒன்றா ஒன்றையா போகலை மெய்யை சேர்த்துக்குச்சு சேர்த்துக்கொண்டு அதே ஒரே மாத்திரையில் கா என்று கா ஒரே மாத்திரை 
உச்சரிக்கிற பொழுது இக்குன்னு வருது இல்லையா இக்கா காதான் சொல்றோம் ஆ ஆ ஓசை கேட்குது இல்லையா ஒலியும் விடலை ஒலியும் காது இக்க ஆன்னு சொன்னா கா வந்துடும் இ கி வந்துடும் அப்போ அந்த உயிரெழுத்தினுடைய ஓசை தன்னை ஓசை விடாமல் மாத்திரை விடாமல் மெய்யோடு சேர்ந்து கொண்டிருக்குது இல்லையா அப்போ மெய்யோடு இயந்தாலும் மெய்யெழுத்து வேறு தான் உயிரெழுத்து வேறு தான் இருந்தாலும் சேர்ந்தாலும் தன் இயல் திரியா என்றால் தன்னுடைய தன்மை மாறாது என்று சொன்னார் இது இலக்கணத்துக்கு உடம்புக்கு வந்தால் உடம்புக்குள்ளே உயிர் வந்தது இப்போ அதில் இயல்பு மாறிச்சா அறிவான உயிர் அறிவற்ற உடம்புக்குள்ளே வந்தது அறிவற்ற பூச்சா போகலையே உடம்பு சடப்பொருள் தான் ஆனால் தன்னுடைய இயல்பு தெரியா மாறாமல் அறிவாகவே உயிர் இருந்து கொண்டிருக்கிறது மெய்யோடு இயையினும் உடம்போடு சேர்ந்தாலும் உயிர் தன்னுடைய தன்மை மாறாது அது சித்து பொருள் அல்லவா சடப்பொருள் சேர்ந்தாலும் சித்து பொருள் தன்னுடைய தன்மை மாறாது என்று இந்த தத்துவத்தையும் சொல்கிறார் அப்போ மொழி இலக்கணமாக இருக்குது தத்துவம் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இன்னும் சில தத்துவம் இருக்குது பார்ப்போம் நிறுத்தி வைப்போம் கொஞ்சம்